ఎక్స్ట్రాసారు <laughs> సరే మనకి అక్క లేరు సుజాత మాతాజీతో స్టార్ట్ చేయాలి ఇరవై రెండో అధ్యాయం రైట్ అమ్మా సుజాత మాతాజీ స్టార్ట్ చేస్తారా గోపకన్యల వస్త్రమైన 
శ్రీకృష్ణుడు వారి వస్త్రములను అపహరించి వరముల నసుకుట అన్న విషయములు ఈ అధ్యాయమునందు వర్ణింపబడినది మార్గశీర్ష మాసమునందు గోపకన్యలు ప్రతిరోజు ప్రాత కాలమున పరస్పరం చేతులు పట్టుకుని శ్రీకృష్ణ దివ్య గుణ గానము చేయుచు యమునా నది ఎందు స్నానం చేయుటకు వెడమ చెందరు శ్రీకృష్ణుని తమ పతిగా పొందగోరి వారు కాత్యాయిని దేవుని గంధ పుష్పాదులతో అర్చించు ఒకనాడు గోపకన్యుడు తమ వస్త్రములను ఎప్పటి వలె తీరమని విడిచి కృష్ణ లీలాగానం చేయుచు జలమునందు ప్రీడించసాగు ఇంతలో శ్రీకృష్ణుడు అచ్చటకు వచ్చి వారి వస్త్రములను తీసుకుని చెంతటున్న కదంబ వృక్షము నెక్కాడు ఇటప ఆకడు వారిని అంత పట్టించ దూరైన వాడే గతాచరణముతో మీరెంత గతాచరణముతో మీరెంత అలిసితురో నేను ఎరుగుదు కనుక దయచేసి ఇప్పుడు తీరమునకు వచ్చి మీ వస్త్రములను తీసుకొనడు అని పలికాను అప్పుడు గోపికలు కోపము నటించుచు చల్లని యమునా జలము చే తమకు ముక్కిల్ కష్టము కలుగుచున్నట్టు పలికిరి అతడు తమ వస్త్రములను వెనుకకు తిరిగి ఇవ్వకున్నచు దరిగినదంతయు తాము కంసునకు తెలియజేసిదమని వారు తెలిపిరి కానీ వస్త్రములను తిరిగి ఇచ్చినచో వినమ్ర దాసీభావముతో వారు అతని ఆదేశములు నిష్టాపూర్వకముగా నెరవేర్చగలరు తాను కంసునికి భయపడనన్నయు ఒకవేళ నిజముగా వారు తన ఆదేశమును పాలించి దాసీల వలె వర్తించబోరినచో వెంటనే తీరమునకు వచ్చి తమ తమ వస్త్రములను తీసుకునవలనియు శ్రీకృష్ణుడు వారికి ప్రత్యుత్తరమిచ్చాను అంతటి గోపకన్యులు చలిలో వణుకుచు తమ వర్మాంగములను రెండు చేతులతో కప్పుకొని నీటి నుండి బయటకు వచ్చిరి శ్రీకృష్ణుడు వారు ఏడ అమితముకు ప్రేమతో తిరిగి ఇట్లు పలికాను రథపాలనము చెయ్యునప్పుడు మీరు నగ్నముగా నీటి ఎందు స్నానమాడిది కనుక దేవతలు ఇళ్ళ దోషం చేసినట్లయినది దాన్ని పరిహరించుటకు మీరు చేతులు జోడించి నమస్కరింపుడు అప్పుడు మీ వ్రతము పూర్ణ ఫలము నసంగలదు హరే కృష్ణ ప్రభుజీ గోపికలు ఆ ఆదేశమును అనుసరించి ఆదరముతో రెండు చేతులను జోడించి శ్రీకృష్ణునకు నమస్కరించరి దానికి సంతుష్టుడే అతడు వారి వస్త్రములను తిరిగి ఇచ్చను కానీ ఆ గోపకన్యలు అతని ఎడ ఎంత ఆకర్షితులైరనగా ఆ ప్రదేశమును విడువజాలకపోయిరు తను భర్తగా పొందగోరియే వారు కాత్యాయిని దేవిని పూజించిన వైనమును తాను ఎరిగి ఉన్నట్లు శ్రీకృష్ణుడు వారి మనోభావము నెరిగిన వాడే పలికెను వారు తమ హృదయములను శ్రీకృష్ణునికే అర్పించిరి కనుక భర్జిత బీజము వలె వారి కోరికలు తిరిగి ఎన్నడూ లౌకిక భోగ భావనతో కలుషితము కానేరవు రాబోవు శరత్కాలమున వారి పరమాభీష్టము నెరవేరగలదని అతడు గోపికలతో పలికెను పిదప గోపకన్యలు పూర్ణ సంతుష్టులై వ్రజమునకు వెడలరి కృష్ణుడు అతని గోపమిత్రులు గోవులను మేపుటకు దూర ప్రాంతమునకు వెడలేరు కొంత తడువు పిమ్మట బాలురు తీవ్రమగు గ్రీష్మ తాపముచే తప్తులై ఛత్రము వలె నిలిచి ఉన్న ఒక వృక్ష మూలమును ఆశ్రయించరి వృక్ష జన్మము మిక్కిలి శ్రేష్టమైనదని అంతటా శ్రీకృష్ణుడు పలికెను ఏలయనా తాను కష్టమును అనుభవించుచునే వృక్షము ఇతరులను వేడి వర్షము మంచు మున్నగు వాటి నుండి కాపాడును పత్రములు పుష్పములు ఫలములు నీడ మూలములు వల్కలములు కాష్టము గంధము రసము భస్మము గుజ్జు పల్లవములు మున్నగు వాటితో వృక్షము ఎల్లరి అభీష్టములను తీర్చును ఇటువంటి జీవితము ఆదర్శనీయమైనది ప్రాణము అర్థము బుద్ధి వాక్కును ఉపయోగించి ఎల్లరి లాభము కొరకు పనిచేయుటయే నిజముగా జీవన పూర్ణత్వమని శ్రీకృష్ణుడు పలికెను ఈ ప్రకారము శ్రీకృష్ణుడు వృక్షములను ప్రశంసించిన పిమ్మట వారందరూ యమునకు వెడలి గోవులకు మధురమగు జలమును త్రావించి తాము కూడా త్రాగిరి హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ చదువుతున్నానండి ఒకటో శ్లోకం అండి సుఖదేవ గోస్వామి పలికెను హేమంత ఋతువులందరి మొదటి మాసములో గోకులమందరి గోపకన్యలు కాచాయిని వ్రతమును ఆచరించిరి ఆ మాసమంతయును వారు కేవలము హవి శ్యాన్నమునే ముగించిరి హేమంతే అనే పదము పాశ్చాత్య క్యాలెండర్ ను అనుసరించి దాదాపు నవంబర్ మధ్య నుండి డిసెంబర్ మధ్య వరకు కొనసాగడి కొనసాగడి మార్గ మాసమును సూచించు దేవాదిదేవుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అనేటి గ్రంథం స్త్రీల ప్రభుపాదులు ఈ శ్లోకమును ఇట్లు వ్యాఖ్యానించరి పెసరపప్పు బియ్యము కలిపి ఉడికించి ఎటువంటి పోపు గాని పసుపు గాని లేకుండా వండిన కిచిడీని గోపికలు తొలి పూజించిరి ఏదైనా అనుష్ఠానము చేపట్టడం ముందు దేహ పరిశుద్ధి కొరకు ఇటువంటి ఆహారం వేదానుసారముగా అత్యంత శ్రేష్టమైనది 
రెండు మూడు రాజా సూర్యోదయ కాలమున గోపికలు యమునా జలమునందు స్నానం ఆడినట్టమట నదీ తరమున దుర్గాదేవి ప్రతిమ నిర్మించి గంధమున్నకు సువాసనా ద్రవ్యములతోను వాటితో పాటు దీపములు ఫలములు కోకలు చిగురుటాకులు సువాసన గల పూమాలలు దూపము వంటి విలువైనవి సరళమైనవి ఉపహారములతోను ఆ దేవుని రక్షించడు భాష్యం ఈ శ్లోకములందరి బలి బిహి అను పదము వస్త్రములు అభూషణములు భోజనము ఉన్నకు ఉపహారం సూచించును హరే కృష్ణ చదువుతారమ్మా రామలక్ష్మి మాతాజీ చదువుతానండి హరే కృష్ణ నాలుగోది కదండి అవునమ్మా ఓ కాచాయని దేవి ఓ మహామాయ ఓ మహాయోగిని ఓ ఆదీశ్వరి నందసుతిని నాకు భర్తగా చేయము నీకు నా మనసులు నమస్సులు అని మంత్ర జపము చేయుచు ప్రతి గోపకన్య పూజనునర్చెను భాష్యం పలువురు ఆచార్యుల అభిప్రాయమును అనుసరించి ఈ శ్లోకం నన్ను పేర్కొనబడిన దుర్గాదేవి మాయాదేవి కాక శ్రీకృష్ణుని అంతరంగి అంతరంగిక శక్తి అయిన యోగమాయ అయ్యి ఉన్నది అంతరంగిక బహిరంగ మాయశక్తులకు గల భేదము నారద పంచ పంచరాత్రము నందలి శృతి విద్యా సంవాదములో ఇట్లు వివరింపబడినది దేవ దేవదేవిని న్యూ న్యూన శక్తి అగు దుర్గాదేవి అతని ప్రే ప్రేమయుత్త సేవకే అంకితమై ఉండును భగవంతుని శక్తి అయ్యేయునందున ఈ న్యూన శక్తి అతనికి అభి అభిన్నము ఇది గాక ఉన్నత మగు శక్తి వేరొకటి ఉన్నది దాని రూపము భగవని భగవన్ భగవంతునితో సమానముగా ఆధ్యాత్మిక స్థాయిలో ఉన్నట్టు ఉన్నట్టుది కేవలము పరమశక్తిని శాస్త్రీయముగా అవగాహన చేసుకున్నట ద్వారా మనుజుడు సర్వాత్ముడగు దేవదేవుని శీఘ్రమే పొందగలడు అతనిని పొందుటకు అన్య విధానము లేదు భగవంతుని ఈ పరమశక్తియే గోకులేశ్వరి అని పిలువబడు భగవత్ ప్రేమలో పూర్తిగా లగ్నమై ఉండుటయే అయ్యే స్వభావం ఆమె ద్వారా మనుజుడు ఆదిదేవుని సర్వేశ్వరను సులభంగా బడి బడేయగలడు భగవంతును ఈ అంతరంగి శక్తికి ఒక అదాచ అత్యాదక శక్తి మహామాయ ఉన్నది నిజంగా ఆమె సమస్త విశ్వమును మోహింపజేయును ఆ విధంగా విశ్వమందలి ప్రతి ఒక్కడూ మిథ్యాభావనలో దేవాత్మ బుద్ధిని కలిగి ఉండును భగవానుని అంతరంగిక బహిరంగ శక్తులు లేదా ఉన్నత న్యూన శక్తులు వరుసగా యోగమాయ మహామాయగా రూపధారణ చేయునని దీనిని బట్టి మనము తెలుసుకునవచ్చును పంచరాత్రము నందు పేర్కొనబడినట్టు దుర్గాయను నామము ఒకప్పుడు అంతరంగిక ఉన్నత శక్తిని సూచించుటకు వాడబడును శ్రీకృష్ణార్చునకు ఉపయోగించడి అని మంత్రములలో అధిష్టాత్రి దేవత దుర్గాయని పిలువబడును ఈ విధముగా పర్వతత్వం మాకు శ్రీకృష్ణ శ్రీకృష్ణుని కీర్తించడి పూజించడి దివ్య మంత్రములలో అధిశ్రా అధిష్టాత్రి దుర్గాదేవి కనుక భగవంతుని అంతరంగి శక్తిగా పనిచేయుచు ఆ విధముగా శుద్ధ సత్వస్థితిలో నిలిచిన దేవినే దుర్గయ్యను నామము సూచించును ఈ అంతరంగి శక్తికి శ్రీకృష్ణ సోదరిగా ఏకానంత లేదా సుభద్ర తెలియబడుచున్నది ఈ దుర్గాదేవి బృందావనం నందు గోపికల చే ఆర్చింపబడినది సాధారణములు ఒకప్పుడు మోహితులై మోహితులై మహామాయ దుర్గయ్యను నామములు ప్రత్యేకంగా భగవంతుని బహిరంగ శక్తిని సూచించుచున్నని తల చెదరని పలువురు ఆచార్యులు తెలిపి ఉండేది ఒకవేళ గోపికలు మహామాయని అర్పించరని మనము ఊహించినప్పటికీ వారు ఎటువంటి దోషము చెయ్యలేదు ఏలయన శ్రీకృష్ణుని ప్రేమించుటాయనేది లేలా ఎందు వారు సంగమునందలి సామాన్య జనుల పాత్రను పోషించుచుండేది దీని సంబంధమున శ్రీల ప్రభుపాదులు ఇట్లు వ్యాఖ్యానించిరి వైష్ణవులు సాధారణంగా అన్య దేవతలను పూజించరు విశుద్ధ భక్తి యోగం నందు పురోగమింపగోరు వారికి సమస్తముకు దేవతార్చనను స్త్రీల నరోత్తమద మద సతాఫూరులు నిక్కచిగా నిషేధించిరి ఆయనను కృష్ణ ప్రేమయందు అద్వితీయులైన గోపికలు దుర్గాదేవిని అర్చించినట్లు కనబడుచున్నది 
గోపికలు కూడా దుర్గాదేవిని అర్చించరని అర్చించిరని దేవత అర్చకులు ఒకప్పుడు పేర్కొనొచ్చుందురు కాని గోపికల ప్రయోజనమును మనము అర్థం చేసుకునవలసి ఉన్నది సాధారణంగా జనులు ఏదో లౌకిక వరమును బడ బడయుటకు దుర్గాదేవిని అర్చించుతురు ఇచ్చట గోపికలు శ్రీకృష్ణుని సంతృప్తి పరచుటకు లేదా సేవించుటకు ఏ పద్ధతినైనా అనుసరింపగలిగి ఇది ఏ వారి మహోత్క మహో మహోత్కృష్టమగు గుణము కృష్ణునే తమ భర్తగా పొందుటకు వారు పూర్తిగా నెల రోజుల పాటు దుర్గాదేవిని అర్చించిరి తమకు పత్తవి కమ్మని వారు నందసూత్రుడకు శ్రీకృష్ణుని అనుదినము ప్రార్థించిరి సారాంశమేమనగా శ్రద్ధావంతుడకు కృష్ణ భక్తుడు శ్రీకృష్ణుని పరమ భక్తుడు దివ్య గోపికల ఎందు ఎటువంటి భౌతికమును ఊహింపబ ఊహింపడు కృష్ణ ప్రేమ కృష్ణుని సంతృప్తి పరుచుట ఏ గోపికల యొక్క సమస్త కార్యముల ఎందరి ఏకైక ఉద్దేశ్యము కాని కాని జనులు మూర్ఖముగా వారి కర్మలను లౌకికమని భావించినచో కృష్ణ భక్తి రస భావన నెరుగుట వారికి అసంభవం కాగలదు హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ ఆ విధముగా గోపకన్యలు కృష్ణ కథ చిత్తముతో నందతనయుడే మాకు భర్తయగు గాక అని అనవరతము ధ్యానించుచు ఒక మాసము వరకు వ్రతాచరణము కావించి భద్రకాళిని యథావిధిగా అర్చించిరి ఆరవ శ్లోకం ప్రతిరోజు వారు ప్రాతకాలములనే నిద్ర మేల్కొనుచుండేది ఒక ఒకరినొకరు తమ పేర్లను పిలుచుకొనుచు పరస్పరము చేతులు పట్టుకుని కాళింది ఎందు స్నానమాడ వెడలునప్పుడు వారు బిగ్గరగా కృష్ణ యశోగానము చేయుచుండిరి ఏడవ శ్లోకం ఒకనాడు వారు నదీ తీరమునకు వచ్చి ఎప్పటి వలె వస్త్రములను ఒక తోట ఉంచి కృష్ణ మహిమాగానము చేయుచు జలమునందు ఆనందముగా విహరింపసాగిరి భాష్యము శ్రీల విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూరులను అనుసరించి ఈ సంఘటన గోపకుమారికలు తమ వ్రతమును పూర్తి కావించిన పౌర్ణమి నాడు జరిగినది వ్రతము చక్కగా పూర్తయిన సందర్భమున వారు వృషభానుతనయ్యైన ప్రియతమ రాధారాణిని ఇతర ముఖ్య గోపికలతో పాటుగా ఆహ్వానించి స్నానార్థము నది చెంతకు తీసుకుని వచ్చిరి యజ్ఞపరి సమాప్తి పెంబట చేసడి అవభృత స్నానమును నిర్వహించుటకే వారు జలమునందు విహరించిరి దీనిని శ్రేల ప్రభుపాదులు ఇట్లు వ్యాఖ్యానించిరి నదీ స్నానం చేయునప్పుడు వస్త్రములను గట్టుపై నుంచిగా నీటిలో మునుగుట భారతీయ కన్యలు స్త్రీల ఎందు పురాతన పద్ధతి స్త్రీలు స్నానము చేసే నదీ భాగము వైపున పురుష సంచారము ఖచ్చితముగా నిషేధింపబడి ఉండును ఇది ఇప్పటికీ అమలులో ఉన్నది పూర్ణ పురుషోత్తముడు శ్రీకృష్ణుడు గోపకుమారికల మనస్సు ఎరిగిన వాడై వారికి వాంఛిత లక్ష్యం వసగెను కృష్ణుడే తమ భర్త కావాలనని వారు ప్రార్థించి ఉండేది శ్రీకృష్ణుడు వారి కోరికను తీర్చగోరెను హరే కృష్ణ ముందుకెళ్దామండి విజయలక్ష్మి మాతాజీ ఉన్నారమ్మా పిన్ని చదువుతారు పిన్ని హరే కృష్ణ పిన్ని గోవింద కృష్ణ ప్రభు చదువుతారు ప్రభు ప్రభు ఎనిమిదవ శ్లోక్ దేవదేవుడు యోగ యోగేశ్వరుడు శ్రీకృష్ణుడు గోపికలు ఏం చేయుచున్నారో ఎరిగి ఉండేది ఆ విధంగా అతడు వారికి వ్రత ఫలమని నసుగుటకు మిత్ర పరివృత్తుడే అతడికి వెళ్ళలేని భాష్యము యోగ యోగేశ్వరుడు శ్రీకృష్ణుడు గోపికల వాంఛితములను సులభముగా నెరుగగలిగాను ఆ వాంఛితములను అతడు పూర్ణం చేయ సమర్థుడై ఉండాను యువకుని ఇదిట నగ్నముగా నిలబడి వలసి వచ్చు కాబట్టి ఇబ్బంది ప్రాణత్యాగం కనను ఘోరమైనదని మర్యాదస్సు కుటుంబంలోని కన్యల వలె గోపికలు భావించాయి అయినను శ్రీకృష్ణుడు వారిని నీటి నుండి బయటకు రప్పించి తనకు వందనము చేయించుకునేను గోపికల దేహములు పూర్ణముగా వికసించి ఉన్నప్పటికీ శ్రీకృష్ణుడు వారిని ఏకాంత ప్రదేశం కలుసుకొని పూర్తిగా తన ఆదేముల్లోకి తెచ్చుకునేటప్పటికీ ఆ దేవదేవుడు పరమదివ్యుడు కనుక అతని మనస్సు నందు భౌతిక వాంఛ లేసమైనను కలగలేదు శ్రీకృష్ణుడు దివ్యానంద సాగరుడు తన ఆనందమును అతడు లౌకిక వాంఛ నుండి పూర్తిగా విడబడి ఉన్నట్టి ఆధ్యాత్మిక స్థాయిలో గోపికలను పంచుకొని గోరను ఇచ్చట కృష్ణ మిత్రుడుగా పేర్కొనబడిన వారు కేవలము రెండు మూడేళ్ల చిన్నారి బాలురని శ్రీల విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూర్లు వివరించరు పూర్తిగా దిగంబరులనున్న 
ఆ పిల్లలు స్త్రీ పురుష భేదము నెరుగుకుండే కృష్ణుడు గోవులను మేపుటికి బయలుబేరినప్పుడు అతని ఎడ మిగిలి ఆకర్షితులై అతడు లేకుండా ఉండలేని వారైనందున వారు ఆ దేవదేవుని అనుసరించరు తొమ్మిదవ శ్లోకం గోపికల వస్త్రములను తీసుకుని అతడు త్వరగా త్వరగా ఒక కదంబ వృక్షం నెక్కి దుగ్గరగా నవ్వగా అత అతని మిత్రులు కూడా నవ్వసాగాడు అంతటా ఆ దేవదేవుడు గోప కుమారికలతో పరిహాసంగా ఇట్లు పలికాను పదవ శ్లోకం శ్రీకృష్ణుడు ఇట్లు పలికాను అబలలార ఇచ్చానుసారంగా మీరిచ్చటకు వచ్చి మీ మీ వస్త్రములను తీసుకొనడు వ్రతాచరణము వలన మీరు అలిసినట్లు నేను గాంచితిని కనుక మీతో సత్యమే పలుకుచున్నాను కానీ పరిహాసం ఆడుట లేదు పదకొండవ శ్లోకం ఓరో మెన్నడును నేను అసత్యం పలుకలేదు ఈ బాలురు ఆ విషయం నెరుగుదురు కనుక ఓ మద్యం లారా ఒక్కొక్కరుగా కానీ లేదా అందరూ కలిసి కానీ ముందుకు వచ్చి మీ వస్త్రములను తీసుకోలేదు పన్నెండుకెళ్దాం ప్రభు చదువుతారా పిన్ని అయ్యో పుస్తకం పేజీ పోయింది చెప్పరా పేజీ చెప్పండి పేజీ రెండు వందల నలభై ఎనిమిదో పేజీ పన్నెండో శ్లోకం పదమూడో శ్లోకం కదా హరే కృష్ణ శ్రీకృష్ణుడు తమతో ఎట్లు పరిహాసం ఆడుచుండనో గాంచినంతట గోపికలు అతని ప్రేమ ఎందు పూర్తిగా మునిగిరి ఒకరినొకరు చూసుకుని నవ్వుచు వారు అంత ఇబ్బందిలోనూ తమలో తాము పరిహాసమాడ గడగరే గాని నీటి నుండి బయటికి రాలేదు భాష్యం స్త్రీల విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూర్లు ఈ శ్లోకమును ఇట్లు వివరించిరి నీవు మా వస్త్రములను నదీ తీరమునే ఉంచి ఎందుకు వెడలరాదు అని అత్యంత గౌరవనీయమైన కుటుంబముల నుండి వచ్చిన గోపికలు శ్రీకృష్ణతో తర్కించి ఉండవచ్చును కాని మీరు చాలా మంది ఉన్నారు మీలో కొందరు వేరొకరి వస్త్రములు తీసుకునేడి అవకాశం ఉన్నది కదా అని శ్రీకృష్ణుడు ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చను అప్పుడు గోపికలు మేము నీతి గలవారము ఎన్నడును దొంగతనముకు దొంగతనమునకు పాల్పడము ఇతరుల సొమ్మును మేము ఎన్నడూనూ తాకము అని సమాధానం చెప్పుదురు అదే సత్యమైతే వెంటనే బయటకు వచ్చి మీ వస్త్రములను తీసుకొనుడు ఇందులో కష్టమేమున్నది అని కృష్ణుడు పలుకును శ్రీకృష్ణుని పట్టుదలను గాంచినంతట గోపికలు ప్రేమ పారవస్యముతో నిండిపోయేరి ఇబ్బందికరముగా ఉన్నప్పటికీ శ్రీకృష్ణుడు అట్టి ఆసక్తిని కనబరచుట పట్ల వారు అమితానందమును పొందిరి గోపికలు తమ తన భా గోపికలు తన భార్యలు లేదా ప్రియరాండ్రు అయిన చందమున చందమున శ్రీకృష్ణుడు వారితో పరిహాసమాడుచుండ అతనితో అట్టి సంబంధమును బడియటియే గోపికలు ఏకైక వాంఛ కాని అదే సమయమున అతని ఎదుట నగ్నముగా నిలుచుట వారికి మహా ఇబ్బందికరముగా నయ్యను అయినను అతని పరిహాస వాక్కులను వాక్కులకు వారు నవ్వుచు నవ్వును ఆపుకొనలేకపోయేరి నవ్వును ఆపుకొనలేకపోయేరి పైగా తమలో తాము పరిహాసం ఆడుచు తొలుత నీవు వెడలుము కృష్ణుతో నీతో ఏదైనా చమత్కారము చేయునో చూచి పిదప మేము వచ్చేదము అని ఒకరితో ఒకరు పలుకసాగిరి హరే కృష్ణ శ్రీ గోవిందుడు ఈ రీతి గోపికలతో పంపగా అతని పరిహాస వాకులు వారి మనసును పూర్తిగా మోహ మోహపరవసము కావించని చల్లని నీటితో కంటము వరకు మునిగి ఉండి మునిగి ఉండి వణుకుచు వారు అతనితో ఇట్లు పలికిరి హరే కృష్ణ భాష్యము శ్రీకృష్ణుడు గోపికల నడుమ ఇటు పరిహాసము జరి జరిగి ఉండిండని శ్రీల దిశ్నా చక్రవర్త ఠాకూరు ఉదాహరణగా చెప్పి ఉండి కృష్ణుడు గోపిక మీరు ఇచ్చటకు రానిచో వృక్ష శాఖల ఎందు వేలాడుచున్న ఈ వస్త్రములతో నే నేను ఒక ఉయ్యాలను తయారు చేసిన రాత్రి మేల్కొని ఉన్నందున ఇప్పుడు నాకు నిద్ర వచ్చుచున్నది నేను ఇప్పుడు నిద్రించదను నిద్రించవలను గోపికలు గోపాల రుణ లోభముతో నీ గోవులు కొండ గోహలోకి పోయినవి కనుక నీవు వెంటనే వెడలి వాటికి సరైన మార్గమును చూడవలసి ఉన్నది శ్రీకృష్ణుడు ప్రజకన్యలారా మీరు శీఘ్రమే ఇచ్చిన నుండి 
రజమునకు వెడలి మీ గృహ గృహ కృత్యములను నిర్వహింపవలసి ఉన్నది తల్లిదండ్రులకు పెద్దలకు మీరు ఎంత మాత్రము కలతన కలిగించరాదు గోపికలు కృష్ణ మా తల్లిదండ్రులు పెద్దల ఆదేశం మేరకే మేము ఈ కాత్యాయని వ్రతము చేయించింటి కనుక నెల రోజుల పాటు మేము ఇంటికి వెళ్ళలేము కృష్ణుడు తప తపస్సు నిలారా మేము చూచి నాకు కూడా ఇప్పుడు గృహస్థ జీవనం నుండి ఆశ్చర్యకరముగా వైరాగ్య భావం ఉత్పన్నమైనది ఇచ్చట నేను ఒక మాసము నిలిచి మేఘ మేఘవాస వ్రతము చేయి కోరుతాను మీరు నా ఏడ కరుణ చూపించో ఇచ్చట నుండి నేను క్రిందకి దిగి వచ్చి మీ సాంగత్యముతో వ్రతాచరణ కాగుతాను కృష్ణుని పరిహాసవాకులకు గూపికలు పూర్తిగా మోహపరవసలేరు అని వారి సిగ్గుతో కంటము వరకు నీటిలో మునిగి ఉండదు అందువలన చలితో వణుకుచు వారు కృష్ణుని తో ఇట్లు పలికి హరే కృష్ణ చదువుతావమ్మా ఆ చదువుతానమ్మా హరే కృష్ణ పద్నాలుగవ శ్లోకము గోపికలు పలికిరి కృష్ణ నీకు అన్యాయము తగదు నీవు నంద మహారాజు యొక్క ప్రియతనయుడవనియు వ్రజమునందు ఎల్లరిచే గౌరవింపబడువాడవనియు మేమెరుగుదుము మాకు కూడా నీవు అమిత ప్రియమైన వాడవు దయచేసి మా వస్త్రములను తిరిగి ఇమ్ము చల్లని జలములలో మేము వణుకుచున్నాము పదిహేనో శ్లోకం ఓ శ్యామసుందర మేము నీ దాసీజనులము నీ వేది చెప్పినను చేయవలసిన వారము కానీ మా వస్త్రములను మాకు తిరిగి ఇచ్చి వేయుము నీవు ధర్మము నెరిగిన వాడవు నీవు వస్త్రములను మాకు ఇవ్వనిచో రాజునకు చెప్పెదము పదహారో శ్లోకం దేవదేవుడు పలికెను మీరు నిజముగా నా దాసీజనులైనచో నిజముగా నేను చెప్పినట్లు చేయు వారైనచో మీ అమాయక దరహాసముతో ఇచ్చటకు వచ్చి మీ మీ వస్త్రములను తీసుకొని నేను చెప్పినట్లు చేయనిచో వస్త్రములను మీకు ఇవ్వను ఒకవేళ రాజు క్రుద్ధుడైనను నన్నేమి చేయగలడు భాష్యము శ్రీకృష్ణుని దృఢ నిశ్చయమును గాంచినంతట గోపికలకు అతని ఆజ్ఞాపాలనము తప్ప గత్యంతరము లేకుండెను పదిహేడు చదవనమ్మా పదిహేడో శ్లోకం అప్పుడు గోపికలు చలివలన తీవ్రముగా వణుకుచు చేతులతో మర్మాంగములను కప్పుకొని నీటి నుండి బయటకు వచ్చిరి భాష్యము తము నిత్య దాసీజనులమని అతడేది చెప్పినను చేయగలమని కృష్ణునితో నమ్మకముగా పలికిన గోపికలు ఇప్పుడు తమ వాక్కులచే పరాజితులైరి తామిక జాగు చేసినచో వేరొక పురుషుడు అతడకు రావచ్చునని అది తమకు దుస్సహమనియు వారు తలసిరి గోపికలు శ్రీకృష్ణుని ఎంతగా ప్రేమించిననగా అంతటి ఇబ్బందికర పరిస్థితి ఎందైనను అతని ఎడ వారి అనురాగము మరింతగా వృద్ధి చెందసాగెను అతని సాంగత్యములో నిలిచి ఉండుటకే వారు ఉత్సాహపడిరి ఆ విధముగా తమకు ఎదురైన ఇబ్బందికర పరిస్థితి కారణమున నది అందే మునిగిపోయే భావననైనను వారికి కలుగలేదు తమకు కలిగిన ఇబ్బందిని ప్రక్కకు పెట్టి ప్రియతముడగు శ్రీకృష్ణుని చెంతకు వెడలుట తప్ప గత్యంతరము లేదని వారు నిర్ణయించుకొనిరి అన్యోపాయము లేదని ఆ విధముగా వారు పరస్పరము నిశ్చయించుకొని కృష్ణుని దరి చేరుటకే నీటి నుండి బయటకు వచ్చిరి హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ చదువుతానండి పద్దెనిమిదవ శ్లోకమేనండి హరే కృష్ణ పద్దెనిమిదవ శ్లోక గోపికలు ఎంతగా ఇబ్బందికి లోనైనారో గాంచినంతట దేవదేవుడు వారి విశుద్ధ ప్రేమకు మిగులు సంతుష్టుడయ్యను వారి వస్త్రములను భుజముపై వేసుకొని అంతటా అతడు నవ్వుచు అనురాగముతో ఇట్లు పలికెను భాష్యము శ్రేయుల ప్రభుపాదులు దీనిని ఇట్లు వ్యాఖ్యానించిరి గోపికల సరళమైన వ్యవహారము ఎంత విశుద్ధముగా నుండెనగా శ్రీకృష్ణుడు వెంటనే వారి ఎడ ప్రసన్నుడయ్యును శ్రీకృష్ణునే తమ పతిగా పొందగోరి కాచాయిని దేవిని ప్రార్థించిన గోప కుమారికలందరూ ఈ విధముగా సంతుష్టులయ్యిరి స్త్రీ తన పతి ఎదుట తప్ప అన్య పురుషుని ఎదుట నగ్నముగా నిలువదు గోపి గోపకన్యలు శ్రీకృష్ణునే పతిగా పొందగోరిరి వారి కోరికను ఆ దేవదేవుడు ఈ విధముగా తీర్చెను గోపికల వంటి ఉన్నత వంశ కన్యలకు నవయవ్వనవని ఎదుట నగ్నముగా నిలుచుట మరణము కన్నను ఘోరమైనది అయినను కృష్ణుని ప్రీత్యర్థము వారు దేనినైనను త్యాగమనర్చుటకు నిశ్చయించుకునిరి తన ఎడ గోపికలకు గల ప్రేమభక్తిని శ్రీకృష్ణుడు చూడగోరెను 
ఆ విధముగా అతడు వారి విశుద్ధ భక్తి చే పూర్ణ సంతుష్టుడయ్యను పంతొమ్మిదవ శ్లోకం శ్రీకృష్ణుడు పలికెను వ్రత పాలనము చేయనప్పుడు మీరు నగ్నముగా స్నానమనర్చిరి నెక్కముగా ఇది దేవతాపరాధమే ఈ పాప పరిహార్థము మీరు శిరముపై చేతులు జోడ్చి నమస్కరించి పెదప మీ మీ కింద వస్త్రములను సేకరింపుడు భాష్యము శ్రీకృష్ణుడు గోపికల సంపూర్ణ శరణాగతిని చూడగోరినందున శిరముపై చేతులు జోడ్చి నమస్కరింపుడని వారిని ఆదేశించెను అనగా గోపికలు ఇక తమ దేహములను ఎంత మాత్రము కప్పుకొని జాలరు శ్రీకృష్ణుడు గోపికల నగ్న సౌందర్యమును చూచి ఆనందించడి సామాన్య కామకుడని ఎవ్వరూ మూర్ఖముగా తలుచురాదు శ్రీకృష్ణుడు పరతత్వమగు దేవదేవుడు బృందావన గో గోపకుమారికల ప్రేమమయ వాంచను తీర్చుటకే అతడట్లు వర్తించను ఈ భౌతిక జగత్తునందు అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఎవరైనను నిక్కముగా కామవాంచకు లోనగుదురు కానీ మనల మనలను భగవంతునితో పోల్చుకున్నట గొప్ప అపరాధము ఈ అపరాధము వలననే జనులు శ్రీకృష్ణుని దివ్య స్థితిని ఎరుగజాలుకున్నారు ఏలయనా అతడును తమ వలె బద్ధుడని వారు అపోహకు లోనయ్యుందురు శ్రీకృష్ణుని ఎడ ఆధ్యాత్మిక దృష్టి లోపించుట పరబ్రహ్మానందన పరబ్రహ్మానందమును ఆస్వాదింప యత్నించడానికి నిక్కముగా గొప్ప విపత్తయే అగును ఆ విధముగా అచ్యుతుడు తమతో పలికినది వినిన బృందావన గోపకన్యలు నదిలో నగ్నముగా స్నానమాడుటచే తమ వ్రతము భంగమయ్యనని తలచిరి అయినను ఆ వ్రతమును జయప్రదము జయప్రదం ప్రదముగా పూర్తి చేయగోరిన వారై స్వయముగా శ్రీకృష్ణుడే సమస్త పుణ్యకర్మముల చరమ ఫలము కనుక సర్వ పాప నివృత్తి కొరకు వారు అతనికే నమస్కరించిరి భాష్యం కృష్ణ భక్తి భావన యొక్క దివ్య స్థితి ఇచ్చట స్పష్టముగా వర్ణింపబడినది నామమాత్రమగు కుటుంబ సాంప్రదాయమును పారంపర్య నీతి సూత్రములను విడిచిపెట్టి దేవదేవుడగు శ్రీకృష్ణునికే శరణు జచ్చుట ఉత్తమోత్తమని గోపిక గోపికలు నిర్ణయించుకునేది దీని భావము కృష్ణ చైతన్యోద్యమము హరినామ సంకీర్తనోద్యము ఆ నైతిక కార్యములను ప్రోత్సహించుకుందని కాదు నిజమునకు అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంగమునందలి భక్తులు సర్వోత్కృష్టముగు అదుపును నీతిని పాటించుచు అదే సమయమున శ్రీకృష్ణుని పరమ దివ్య స్థితిని ఎరిగి ఉన్నందును ఎందురు శ్రీకృష్ణుడు దేవదేవుడు కనుక కన్యలతో భోగించవలనడి లౌకిక వాంచను కలిగి ఉండడు ఈ అధ్యాయం ఈ అధ్యాయమునందే కాంచనున్నట్టు శ్రీకృష్ణుడు గోపికల ఎడ ఆకర్షితుడైనది వారిని అనుభవించవలనడి ఉద్దేశముతో కాదు వారి ప్రేమ చే ఆకర్షితుడై అతడు వారిని సంతృప్తి పరచగోరెను శ్రీకృష్ణుని కర్మలను అనుసరించుటకు మహాపరాధము శ్రీకృష్ణ కర్మలను అనుకరించు కృష్ణార్చనము పేరిట నగ్నముగా నున్న కన్యలను అనుభవింప జూచడి ప్రాకృత సహజీవులు జీ సహజీవులు అనేది వర్గం ఒకటి భారతదేశమునందు ఉన్నది కృష్ణ చైతన్యోద్యమము అట్టి కపట ధర్మమును నిర్ద్వంద్వముగా త్రోసిపుచ్చును దేవదేవుని హాస్యాస్పదముగా అనుసరించుట మానవునికి మహాపరాధమే ఎగును కృష్ణ చైతన్యోద్యమునందు చిల్లర అవతారములను గుర్తింపము దీని ఎందలి భక్తుడు శ్రీకృష్ణుని స్థానమును ఆక్రమింపబోరడి అవకాశము లేదు ఐదు వందల సంవత్సరముల క్రిందట శ్రీకృష్ణుడే శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు రూపమున అవతరించెను శ్రీ చైతన్యులు బ్రహ్మచర్యా బ్రహ్మచర్యాశ్రమమునందు కఠిన బ్రహ్మచర్య వ్రతమును పాటించిన వారై ఇరవై నాలుగవ ఏట సన్యాసాశ్రమము అనగా జీవితకాల బ్రహ్మచర్య వ్రతము స్వీకరించిరి కృష్ణ సేవయనడి వ్రతమును కొనసాగించుటకు ఆయన స్త్రీ సాంగత్యమును ఖచ్చితముగా త్యజించిరి ఐదు వేల సంవత్సరముల క్రిందట శ్రీకృష్ణుడు స్వయముగా 
అవతరించినప్పుడు మనలను ఆకర్షించడి ఇచ్చి ఎన్నియో అద్భుత లీలను ప్రదర్శించను భగవంతుడు వట్టి లీలను చేయనని వినినప్పుడు మనము అసూయా పొరులము కాని చకితులము కాని రా కారాదు అజ్ఞానమే మనము చకితుల మొగుటకు కారణం అట్టి కర్మలను మనము చేయుటకు యత్నించిన చో వెంటనే కామరోగ పీడితుల మగుదుము కాని శ్రీకృష్ణుడు పరతత్వమగు దేవదేవుడు కనుక ఎటువంటి భౌతిక వాంఛ చేతను కలరచెందడు ఈ విధముగా గోపికలు సాధారణ మగు నీతి ప్రయాణమును వదిలి ఎట్టి కృష్ణ దేశానుసారము శిరము పైన పైకి చేతులెత్తి నమస్కరించిన ఈ సంఘటన విశుద్ధ భక్తిమయ శరణాగతికి ఉదాహరణమే కాని ధర్మ విరుద్ధం కానే కాదు దేవాది దేవుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అనేటి గ్రంథమున స్త్రీల ప్రభువాదుల వారు వివరించినట్లు నిజమునకు గోపికల శరణాగతి ధర్మ పరిపూర్ణత ఎను అయ్యున్నది గోపికలు స సరళ స్వభావులు నిర్మల హృదయులు శ్రీకృష్ణుడు పలికినదెల్ల వారి సత్యమని భావించిరి వర్ణదేవుని ఆగ్రహము నుండి బయటపడుటకు తమ వ్రత ఫలము సాధించుటకు చివరగా తమ ఆరాధ్యమూర్తి అగు శ్రీకృష్ణుని సంతృచిపరచుటకు వారు వెంటనే కృష్ణ దేశ పాలనము కావించిరి ఈ ఆ విధముగా వారు శ్రీకృష్ణుని మహోన్నత ప్రేమికులు అతని పరమ విధేయులకు దా దాసీగణము అయిరి గోపికలు కృష్ణ భక్తి అసమానమైన వాస్తవమునకు గోపికలు వరుణిని గాని ఇతర ఏ దేవతల దేవతను గాని పట్టించుకొనలేదు కేవలము శ్రీకృష్ణునే వారు సంతృప్తి పరుచుకొని పరుపగోరిరి హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ లక్ష్మి మాతాజీ ఉన్నారమ్మా హరే కృష్ణ వరలక్ష్మి మాతాజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ హరే కృష్ణ మాయపుట్ ట్రిప్ ఎలా జరిగింది ప్రభుజీ బాగుందమ్మా బా జరిగిందమ్మా మాయపుట్ ట్రిప్ బా జరిగింది మాట్లాడదాం కొంచెం ఇక్కడ సార్ ట్రై పైక మాట్లాడుతుంది అందరు రాలేదు నేను దాకా మాట్లాడలేదు ఇరవై ఒక్కటి శ్లోక గోపికలు ఆ రీతి నమస్కరించుటను గాంచినంతట దేవకీస్తుడగు దేవదేవుడు ఆ కార్యం చే సంతృష్టి చెంది కరుణ గలవాడే వారి వస్త్రములను వారికి వసగెను ఇరవై రెండు పూర్తిగా మోసగించబడినను తమ సిగ్గును కోల్పోయినను పరిహాసింపబడినను ఆటబొమ్మను తమ్ము ఆడించినను తమ వస్త్రములు అపహరింపబడినను గోపికలు ఎంత మాత్రము కృష్ణుని ఎడ కోపము చెందలేదు పైగా తమ ప్రియ ప్రియునితో అట్టి సాంగ్ సాంగత్యావకాశమును బడిసినంతట వారు మిగుల ఆనందించిరి భాష్యము శ్రీల ప్రభుపాదులు దీని నీట్లు వ్యాఖ్యానించిరి గోపికల ఈ నైజంనే శ్రీ చైతన్యలు తమ ప్రార్థనలో ఇట్లు పలికిరి కృష్ణ నన్ను ఆలింగనము చేసుకుని నన్ను లేదా నీ పాదముల క్రింద తొక్కినను లేదా నాకు కనబడక నా హృదయమును ముక్కలు చేసినను నీ ఇష్ట ప్రకారమే కానిమ్ము నీవు పూర్ణ స్వతంత్రుడవు నీ వెట్లు ప్రవర్తించినను నిత్యంగా నీవే నా స్వామివే నాకు అన్ని ఆరాధ్య వస్తువే లేదు కృష్ణుని ఎడ గోపికలు ఇట్టి నైజమును కలిగి ఉండిరి ఇరవై మూడు తమ ప్రియతమ కృష్ణుని యొక్క సాంగత్యమునకు అలవాటు పడిన గోపికలు ఆ విధంగా అతని చే మోహితులైరి అందువలన వస్త్రములను ధరించిన పిమ్మటయు వారి కదలక అచటనే నిలిచిన వారై సిగ్గుతో అతనిని వీక్షింప వీక్షించ సాగిరి భాష్యము తమ ప్రియతముడగు శ్రీకృష్ణుని సాంగత్యం చే గోపికలు ఎప్పటికన్నను అధికంగా అతని ఎడ అనురక్తులైరి శ్రీకృష్ణుడు వారి వస్త్రములతో పాటు వారి చిత్తములను ప్రేమను కూడా అపహరించను శ్రీకృష్ణుడు కూడా తమ ఎడ అనురక్తుడు అయ్యనని తెలుపుటకు ఈ సంఘటన నిదర్శనమని గోపికలు వ్యాఖ్యానించిరి లేనిచో వారితో ఈ రీతిగా ఆ ఆటలాడవలసినంత కష్టము అతనికి ఎందులకు కృష్ణుడు ఇప్పుడు తమ ఎడ అనురక్తుడైన వాడని తలిచిన కారణమున వారు సిగ్గుతో అతన్ని వీక్షించ సాగిరి పారవశ్య ప్రేమ ఉత్పన్న మగుతుచే దిగ్ దిగ్భ్రమకు గురి అయి వారు తమ తాము నిలిచిన చోట నుండి కదల జాలకపోయింది శ్రీకృష్ణుడు వారి సిగ్గును పోగొట్టి 
నగ్నంగా ఆ జలము నుండి బయటకు రప్పించను కానీ ఇప్పుడు చక్కగా వస్త్ర వస్త్రధారణము చేసి ఉన్నను అతని సన్నిధిలో వారు తిరిగి సిగ్గు చెంద సాగిరి నిజంగా ఈ సం సంఘటన కృష్ణుని ఎదుట వారి వినమ్ర భావనను ఇన్మడింపజేసినది తాము అతనిని తేరిపార చూచినట్లు శ్రీకృష్ణుడు గమనించరాదని కోరిన వారై వారు జాగ్రత్తగా ఆ దేవుని దేవుని వీక్షించసాగిరి హరే కృష్ణ ప్రభు ఒక్క నిమిషము ట్వంటీ వన్ నుంచి ఎక్కడ చదవాలి ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ సారీ జస్ట్ చిన్నది కాదు గెస్ట్లు రావడం తో ట్వంటీ ఫోర్ హరే కృష్ణ గోపికల యొక్క వ్రతపాలన సంకల్పము శ్రీకృష్ణుడు ఎరిగి ఉండరు ఆ కన్యలు తన పాదపత్రములు శృశించవాలని కోరి ఉండరని కూడా ఎరిగిన వాడే దామోదరుడు వారితో ఇట్లు పలుకును ఇరవై ఐదు శ్రీకృష్ణుడు పలుకును ఓ సాత్రి మండలారా ఈ వ్రత పాలనమునందరి నీ నిజమైన సంకల్పం నా అర్చనయ్యి అర్చలయ్యే అని నేను ఎదుగుదు నీ అభిలాష నాకు సమ్మతమైన నిజముగా అని సత్యమే అతను వాచన శ్రీకృష్ణుని వలయనే గోపితులు కూడా సమస్తం ఒక కల్మష వాంచన నుండి నిలబడి ఉంది కనుక శ్రీకృష్ణు తన తమ పతిగా బడయ గోరడి వారి ఎత్తము స్వీయేంద్రియ బహుగా వాంచతో కాక ఆ దేవదేవుని సేవించి ప్రసన్నం చేయవలనాడు తీవ్రమగు వాంచత కూడి ప్రగాఢముకు ప్రేమ కారణమైన గోపికలు శ్రీకృష్ణ భగవంతుడుగా చూడక ఈ సమస్య సృష్టి అందరి పరమాకృతమైన నవ యవ్వనిగా గాంచు సౌందర్యవతులైన కన్యలకు వారు ప్రేమయుత సేవ ద్వారా ఆతలు ప్రసన్నం చేయవలని కోరింది శ్రీకృష్ణుడు వారి విశుద్ధ కోరిక నిరిగిన వాడే సంతృష్టి చెందు ముఖముగా భగవానుడు సాధారణము కామము చే సత్తుకు చెందగాడు కానీ ఆతడు బృందావన గోపికల ప్రగాఢముకు ప్రేమయుత భక్తి చే విధ్వలుడాయి ములగు వ్యావాది ధాన్యములు తిరిగి మొలకెత్తిన చంద్రమున నా ఎందు చిత్తములు సంలగ్నమైన వారు కోరిక ఇంద్రియ భోగములకు పరలదు భాష్యం మయ్యా వేసిత కదీయా అను పద సముదాయం ఇచ్చిన అత్యంత ప్రధానమైన శ్రీకృష్ణుడు విశుద్ధ ఆధ్యాత్మిక స్వరూపుడు కనుక ఉన్నత శ్రేణి భక్తి యోగం పడైనదే ఎప్పుడు ఆ దేవదేవుడి యొక్క మనస్సును బుద్ధిని సంలగ్నం చేయగలడు ఆత్మానుభూతి అని నిష్కామ భావస్థితి కాక విశుద్ధ వాంచ స్థితి అయి ఉండదు అట్టి స్థితిలో మధ్యలు కేవలము శ్రీకృష్ణ ఆనందమునే కోరును కోరుకును ఓపికలు నిత్యముగా మధుర భావంలో శ్రీకృష్ణ యొక్క ఆకృషితులై ఉండి తమ చిత్తములను సంపూర్ణ అస్తిత్వములు పూర్తిగా కృష్ణుడి సంలగ్నం చేసినప్పటికీ వారు మధుర సంలగ్న భావ వాంచ ఎన్నడూ కామముగా ప్రకటము కాలేదు పైగా అది ఈ విశ్వములో ఎన్నడూ కాంచి మహోన్నతమగు భగవత్ ప్రేమ రూపమును దాల్చను హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ నెక్స్ట్ రమ్మ ప్రభామాత చౌతరమ్మ హరే కృష్ణ కృష్ణ ఇరవై ఏడో శ్లోకం అబలలారా ఇప్పుడు వృజములకు వెళ్ళాడు మీ కోరిక సిద్ధించండి ఎలయనా రాబో రాత్రులందు మీరు నాతో వేగరింపన్నారు సతులారా మీరు నిర్వహించిన కాచాయ నివ్వతం యొక్క ప్రయోజనం ఇదే కదా ఇరవై ఎనో శ్లోకం సుఖదేవ్ గోస్వామి పలికడు ఆ విధంగా దేవదేవుంచి ఆదేశింపబడిన గోపికలు తమ కోరిక సిద్ధించిన వారే అతని పాద పద్మములే జ్ఞానించు అతి కష్టంగా వృజమును చేరి భాష్యం శ్రీకృష్ణుడు తాను పతిగా నేయుదని అంగీకరించినందున గోపికల కోరిక సిద్ధించింది స్త్రీ తన భర్తతో తప్ప పరపురుషులతో రాత్రి గడపదు కనుక రాబో శరదృతు లో నడిదే ఈ రాసక్రీడి ఎందు గోపికలతో వ్యవహరించని శ్రీకృష్ణుడు అంగీకరించట అంగీకరించిన అన్నసు భర్తగా అతడు వారితో ప్రేమ వినిమయం చేయటకు అంగీకరించినట్లేదు ఇరవై తొమ్మిదో శ్లోకం పిదప దేవకీసుతులకు శ్రీకృష్ణుడు గోపబాలుతోను అగ్రజులకు బలరాముడితోను కూడి గోవులను మేపుచు బృందావం నుండి దూరంగా విడలిన భాష శ్రీకృష్ణుడు గోప కంజలు దేవుని బ్రాహ్మణ పత్ని తాపం తీవ్రముగా అయినప్పుడు వృక్షముడు ఛత్రముల వలె వర్తించు తనకు నీడు నసుగుటకు గాంచిన శ్రీకృష్ణుడు తన గొప్ప బాల మిత్రులతో ఇట్లు పనికిను ముప్పై ఒకటి ముప్పై రెండు శ్రీకృష్ణుడు పనికిను ఓ స్తోక కృష్ణ అంశుడ శ్రీదాముడ సుభరుడ అర్జున విశాల వృషభ ఓజస్వి దేవప్రస్త ఉరుదుప పరోపకారమునికే తమ జీవితంలో పూర్తిగా అంకితం చేసినట్టు ఈ మహాభాగ్యవంతములైన వృక్షములు గాంచుడు గాలిని వానను వేడిని మంచును సహించుని ఇవి వాటి నుండి మనల్ని రక్షించుండి 
కఠిన హృదయులకు కర్మ కాండీయ బ్రాహ్మణుల యొక్క పత్నులు అయిన శ్రీకృష్ణుడు ప్రభు చూప సన్నద్రవుచున్నాడు పరోపకారం బా పరోపకార భావం లేనటువంటి బ్రాహ్మణుల కన్నను పరోపకారములకి అంకితమైన వృక్షములైనను మహోన్నతమైన ఆ దేవదేవుడు ఈ శ్లోకం ద్వారా సూచించు కృష్ణ చైతన్యోజం సభ్యుడు ఈ విషయం నిక్కుముగా అత్యంత గంభీరతతో అధ్యయనం చేయవలసి ఉన్నది బాలామణి మాతాజీ చదువుతారమ్మా చదవాలమ్మా ముప్పై మూడో శ్లోకం ఈ ఈ వృక్షములు ఎల్ల ఎల్ల జీవులను ఎట్లు పోషించుచున్నవో చూడుడు వీటి జన్మ ధన్యమైనది వృక్షము నుండి ఏదేని కోరువాడు ఎన్నడూనూ నిరాశతో మరు మరలిపోడు కనుక నీ వీటి స్వభావమును సజ్జనుల స్వభావము పోలి ఉన్నవి భాష్యము ఈ తాతర్ తాత్పర్యము శ్రీల ప్రభుపాద వారి చైతన్య చరిత అమృతము నుండి వసుకబడినది ముప్పై నాలుగు పత్రములు పుష్పములు ఫలములు నీడ మూలములు వల్కములు కాష్టకములు కాష్టములు అంతేకాక తమ గంధము జిగురు భస్మము గుజ్జు లేత చిగురు మున్న వాడితో వృక్షములు ఎల్ ఎల్లరి కోరికలను తీర్చుచున్నవి ముప్పై ఐదు ప్రాణము ధనము బుద్ధి వాక్కుల ద్వారా పరుల పరులకు శ్రేయస్సును కలుగు చేసే కర్మలను వసుకుటే ప్రతి జీవుని కర్తవ్యము భాష్యము ఈ తాత్పర్యము శ్రీల ప్రభుపాద వారి చైతన్య చరితామృతము నుండి గ్రహించబడినది ముప్పై ఆరు చిగురుటాకులు పలపుష్పములు పత్రముల నుండి కిందకు వంగిన శాఖలు కలిగిన వృక్షముల నడుమ ఈ విధముగా తిరుగుచు శ్రీకృష్ణుడు పిదప పిదప యమునా నదించేంతకు వచ్చాను గోపబాలుడు తమ గోవుల నిర్మలములు శీతలములు హితకరములగు యమ యమునా జలమును త్రావించి పరిచిత్ మహారాజా పిదప వారు కూడా ఆ తీయని జలమును తనివి తీర త్రా తాగిరి ముప్పై ఎనిమిది రాజా పిదప గోపబాలరు యమునా తటమును చెంత నుండి ఉపవనములో తీరికగా గోవులను మేపరొద్దొడగిరి కానీ శీఘ్రమే వారు క్షుధాత్తులై కృష్ణ బలరాముల చెంతకు వచ్చి వారితో ఇట్లు పలికరి శ్రీ కృష్ణునికి ఆకలి అయి ఉండవచ్చునని గోపబాలరు మిగుల చింతించినట్టు అట్లు శ్రీల గోప జీవ గోస్వామి వివరించి ఆ విధముగా వారు తమకు ఆకలి అయినట్లు నటించిరి కృష్ణ బాల బలరాములే వారి భోజనకు తగిన ఏర్పాట్లు చే చేయగలరు శ్రీమద్ భాగవత మనందలి శ్రీకృష్ణుడు గోపకన్యుల వస్త్రములను అపహరించుట అను దశమక స్కంధములోని ఇరు ఇరవై రెండవ అధ్యాయమునకు శ్రీకృష్ణ కృపామూర్తి శ్రీ శ్రీల ఏసి భక్తి వేదాంత స్వామి ప్ర ప్రభుపాదుల వారి వినమ్ర శిష్య ప్రణీత మగు భాష్యము సమాప్తం చదువుతాను ప్రభుజీ ఇరవై మూడవ అధ్యాయం బ్రాహ్మణ పత్నులు పత్నులు అనుగ్రహింపబడుట గోపబాలురు ఆహారం అడుగున్నట్లు చేసిన పిమ్మట శ్రీకృష్ణుడు యాజ్ని యాజ్నిక బ్రాహ్మణ పత్నులు ఎడ కృప చూపి బ్రాహ్మణులు పాశ్చాత్య పాశ్చాత్త పశ్చాత్తప్తులగున్నట్లు చేసిన విధము ఈ అధ్యాయం నందు వర్ణింపబడినది గోపబాలరు మిక్కిలి క్షూర్ధార్థుల అంతట శ్రీకృష్ణుని ఆహారం అడిగిరి వారిని అప్పుడు అతడు సమీపమునే యజ్ఞాచరణము కావించుచున్న బ్రాహ్మణుల చెంతకు ఆహారము నడుగుటకు పంపిన కాని శ్రీకృష్ణుడు సామాన్య మానవుడని తలచిన వారే ఆ బ్రాహ్మణులు గోపబాలురను ఉపేక్షించది వారు నిరాశతో తిరిగి రాగా 
శ్రీకృష్ణుడు బ్రాహ్మణ పత్నులను ఆహారం అడగ వలసినదిగా ఉపదేశించి మరలా వారిని పంపాను ఆ వనితలు శ్రీకృష్ణుని దివ్య గుణములను అదివరకే వినియుండి అతని ఎడ మిగులు అనురక్తులే ఉండేది ఆ విధంగా శ్రీకృష్ణుడు సమీపంలోనే ఉన్నాడని తెలిసినంతనే వారు చతుర్విధ ఆహార పదార్థములను తీసుకుని అతి శీఘ్రముగా అతని చెంతకు చేరిరి ఆ ప్రకారము వారు శ్రీకృష్ణునకు ఆత్మ ఆత్మ సమర్పణను కావించుకునిరి ఆలయం నందు తన ఈ శ్రీ విగ్రహమును దర్శించుట చేతను తనను ధ్యానించుట చేతను తన మహిమ కీర్తనము చేతను మనుజుడు తన ఇడ దివ్య ప్రేమను వృద్ధి కావించుకొని చుండగా అట్టి ఫలము తన సమక్షములో నిలిచుట చేత అతడు సాధింప జాలకపోవునని శ్రీకృష్ణుడు ఆ వనితలతో పలికిన వారు గృహిణీలు గృహిణీలు కనుక యజ్ఞచారణలో తమ భర్త భర్తలకు సహాయము చేయుట వారి విశేష కర్తవ్యమని అతడు ఉపదేశించను తన తమ గృహములకు వెడలమని ఆ బ్రాహ్మణ పత్నులకు అతడు అట్లు అట్లు ఉపదేశించను పత్నులు గృహం గృహములకు వెడిలినంతట వారి భర్తలకు బ్రాహ్మణులు మిగులు పశ్చాత్తాప్తులై శోకముతో ఇట్లు పలికిరి కృష్ణ విముఖ విముఖుడైనాడని విముఖుడైన వాణి సౌక్ర జన్మము బ్రాహ్మణ సంస్కార జన్మము యాజ్ఞిక జన్మము అను మూడు జన్మలకు జన్మలను నిందనీయములై అయి ఉన్నవి వేరొక ప్రక్క ఈ స్త్రీలు బ్రాహ్మణ జాతి సంస్కారములు గాని తపోవ్రతాదులు గాని పుణ్యకర్మచరణ చరణము గాని లేనప్పటికీ కృష్ణ భక్తి ద్వారా మృత్యు మృత్యుబంధనమును సులభముగా చేధించుకొనగలిగిరి శ్రీకృష్ణుడు పూర్ణ కాముడు కనుక అతడు ఆహారము నడిగుట కేవలం బ్రాహ్మణుల కృపజూపుటయే అయి ఉన్నది సమస్త యజ్ఞ ఫలములను నిజమునకు పృథ్వీ ఎందలి సమస్తము అతని విభూతులే అయినను అగ్న అగ్న అజ్ఞానవశమునే ఇది మే మెరుగు మెరుగలేమైతి ఈ విధముగా ఈ విధముగా పలికిన వారే బ్రాహ్మణులు శ్రీకృష్ణులకు నమస్కరించి తమ అపరాధము పరిహార పరిహారింపబడ పరిహరింపబడగలదని తలించిరి అయినను కంసుని భయము వలన వారు ఈ ఆ దేవదేవుని చూడటకు వెడలేదు వెడలేను వెడల వెడలేదు శ్రీ గోపో ఉవాచ గోపమాలురు పలికిరి ఓ రామ రామ మహాబాహువులు కలవాడ ఓ కృష్ణ దుష్టధామనుడ మేము ఆకలిచే బాధపడుచున్నాము దీని కొరకు మీరు ఏదో ఒకటి తప్పక చేయవలను భాష్యము శ్రీకృష్ణుడు చెడ్డ విషయములను అణుచువాడు కనుక భుజించుటకు ఆహారము నొసిగి అతడు తమ ఆకలిని అణుచవలేనని గోపవాళ్ళు పరి పరిహాస ధోరణిలో తెలియజేసిరి గోపవాళ్ళు పలికిన ఈ మాటలలో వారు దేవదేవునితో అనుభవించినట్టు సన్నిహిత మగు సఖ్యారసమును మనము గమనించవచ్చును రెండవ శ్లోకం శ్రీ సుఖోవాచ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ లక్ష్మీనారాయణ చదువుతాం ప్రభుజీ హరే కృష్ణ రెండవ శ్లోకం కదండి సుఖదేవ గోస్వామి పలికిను ఆ విధముగా గోపబాలరు చే విన్నవించబడిన దేవకీ సుతుడగు భగవానుడు తన భక్తురాండ్రగు బ్రాహ్మణ పత్నులను బ్రోవదలచి ఇట్లు పలికెను మూడు శ్రీకృష్ణుడు పలికెను వేదజ్ఞులకు కొందరు బ్రాహ్మణులు స్వర్గ ప్రాప్తిని కోరిన వారై అంగీరస యజ్ఞము నాచరించుచున్న యజ్ఞస్థలికి మీరు వెడతడు నాలుగు గోపబాలురా గోపబాలురారా మీరు అతకు వెడలి కొంత అన్నమును అర్థించుడు నా జ్యేష్ట సోదరుడకు బలరాముని పేరును నా పేరును కూడా వారికి చెప్పి మిమ్ము మేము పంపితమని వివరింపుడు భాష్యము ఎంత మాత్రము ఇబ్బంది పడక దానమడుగుమని శ్రీకృష్ణుడు తన గోపబాల మిత్రులకు ప్రోత్సహించెను గౌరవనీయులకు అతి బ్రాహ్మణుల చెంతకు స్వయముగా వెడలినంతటి అధికారము తమకు లేదని బాలురు తలచినచో బలరాముని పేరును తన పేరును చెప్పుమని శ్రీకృష్ణుడు వారితో పలికెను ఐదు ఈ ఆ విధముగా దేవదేవునిచే ఆదేశింపబడిన గోపబాలురు అతడుకు వెడలి తమ అభ్యర్థులను విన్నవించరి వారు బ్రాహ్మణుల ఎడ అంజలి అంజలి బద్దులే నిలిచి పెదప సాష్టాంగ దండ ప్రణామములు చేసిరి ఆరు గోపబాలురు పలికిరి భూసురులారా మేము చెప్పినట్టి విషయమును వినుడు 
గోపబాలురమగు మేము కృష్ణాదే కృష్ణాదేశము ప్రకారము కృష్ణాదేశమును నిర్వహించుచున్నాము బలరాముడు పంపించుటకు పంపినాడు మీరు స మీకు సభముగు కాక మా రాకను గమనింపుడు భాష్యము భూమి దేవ భూసూర్యులు అమ అను పదము ఇచ్చట బ్రాహ్మణులను సూచించును దేవదేవుని సంకల్పమునకు వారి పూర్తి ప్రాతినిధ్యం వహింపవలసి ఉండును నరులు ధోరణిపై దేవతలనేది పురాతన బహ్విస్వరవాద సిద్ధాంతమును కృష్ణ చైతన్యోద్యమతత్వము అంగీకరింపదు పైగా ఇది పరతత్వ మగు శ్రీకృష్ణుని నుండి ఏ ఆరంభమైనట్టి ప్రామాణిక పరంపరను తెలియజేసేది విజ్ఞాన శాస్త్రము భగవత్ సృష్టితో పాటు సహజముగానే భగవంతుని అధికారము శక్తి విస్తరించును ధరణిపై భగవంతుని సంకల్పమునకు అధికారమునకు పవిత్రులు జ్ఞానవంతులనకు బ్రాహ్మణులు ప్రాతినిధ్యము వహించరు గోపబాలుడు గోపబాలుడు సమీపించినట్టి కర్మకాండీయ బ్రాహ్మణులు ఎంత మాత్రము జ్ఞానవంతులు కారణియు అందువలన కృష్ణ బలరాముల స్థితిని వారి స్థితిని గాని వారి సన్నిహిత మిత్రుల స్థితిని గాని ఎరుగజాలక పోయి పోయిరనియు ఈ వృత్తాంతము విశదపరచును భగవద్భక్తులు కాబట్టి నామమాత్ర బ్రాహ్మణుల కపట స్థితిని ఈ లీల బహిర్గతము చేయును హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ ఏడవ శ్లోకం బలరాముడు అర్చితుడు ఇక్కడకు దగ్గరలోనే గోవులను మెప్పుచున్నాడు క్షుధార్థులై వారిప్పుడు మిమ్ము అన్నము అడుగుచున్నారు కనుక ఓ బ్రాహ్మణులారా ధర్మవేత్తలారా శ్రద్ధ గల వారైనచో వారికి కొంత అన్నమును వసింది భాష్యం బ్రాహ్మణుల యొక్క ఉదారతను గూర్చి గోపబాలుడు సందేహ సందేహగ్రస్తులై ఉండిరి అందువల్ల కృష్ణ బలరాములు క్షుధార్థులై ఉన్నారని అర్ధమొసగడి గుభుక్షితౌ అని పదములు వారు వాడిరి అన్నస్య క్షుద్ధితం పాత్రం ఆకలి గొనెల వెన్న ఎవడైనను అన్నదానమునకు పాత్రుడు అనేది వేద వేదాదేశమును బ్రాహ్మణులు ఎరిగియుందురని బాలుడు తలిచిరి కాని ఆ బ్రాహ్మణులు కృష్ణ బలరాముల యొక్క అధికారమును ప్రామాణికతను గుర్తించనిచో ద్విజులనిడి వారి నామము ద్విజత్వమును గాక కేవలము ఇరుగురు తల్లిదండ్రులకు పుట్టిన వారిని అర్థము నసుకోగలదు తమ తొలి అభ్యర్థులను బ్రాహ్మణులు ఉపేక్షించినప్పుడు గోపబాలుడు కొంత ఎత్తిపడుపు ధోరణిలో వారిని ధర్మ విత్త మాహో ధర్మవేత్తలారా అని సంబోధించుడు ఎనిమిది విశుద్ధ బ్రాహ్మణులారా సౌత్రామణి యజ్ఞమునకు అన్యముగు యజ్ఞములందు యజ్ఞారంభ దీక్షకు నిజమైన పశువధకు మధ్య సమయములో తప్ప అన్నమును గురించుట దీక్షితునికైనను దోషయుతము కాదు భాష్యం తామే ఇంకను భోజనము చెయ్యలేదు కనుక ఇగ్ని దీక్షితుడకు పురోహితుడు భోజనం చెయ్యరాదు కనుక వారికి అన్నము నుసుగజాలమని బ్రాహ్మణుల అభ్యంతరం తెలుపవచ్చునని గోపబాలుడు ఊహించిది అందువలన కర్మ కాండీయ యజ్ఞముల కర్మ కాండీయ యజ్ఞములందరి ధర్మ సూక్ష్మములను వారు నమ్రత్వ బ్రాహ్మణులకు విన్నవించుడు అనగా గోపబాలుడు వైదిక సంస్కృతి యొక్క విధి విధానములు ఎరుగని వారు కారు కానీ శ్రీకృష్ణునికి ప్రేమయుత సేవన మనచ్చుటయే వారి నిజమైన విద్వేశం భగవంతుని ఈ విన్నపమును బ్రాహ్మణులు వినియు వినట్లు ఉండిపోయిరి నిజముగా వారు తుచ్చమగు కోరికలతో నిండిన వారి ప్రయాసకరమగు కర్మకాండలో చిక్కుకొని ఉండిరి తమ్ము వేద పారంగతులుగా తలచి ఉన్నను వారు వాస్తవమునకు అనుభవ శూన్యులకు మూర్ఖులే అయి ఉన్నారు భాష్యము బుద్ధిహీనులకు ఆ బ్రాహ్మణులు స్వర్గ ప్రాప్తి వంటి తుచ్చమగు కోరికలతో నిండి ఉందిరి అందువలన శ్రీకృష్ణుని అంతరంగిక మిత్రుల రాకచే తమకు లభించిన దివ్యమగు సువర్ణ అవకాశమును వారు గుర్తింపజాలకపోయిరి ప్రస్తుతము ప్రపంచమంతటను జనులు పిచ్చి పట్టిన చందమున భౌతిక అభివృద్ధికై ప్రాకులాడుచున్నారు అందువలన కృష్ణ చైతన్యోద్యమ సంఘము ద్వారా ప్రచారమయ్యడి శ్రీకృష్ణ సందేశమును వారు వినజాలక్కున్నారు కాలము ఎంత మాత్రమూ మార్పు చెందలేదు లౌకికులకు పురోహితులు ఇంకనూ ధరణిపై నెలకొని ఉన్నారు పది పదకొండు దేశము కాలము వివిధ ద్రవ్యములు మంత్రములు తంత్రములు పురోహితులు అగ్నులు దేవతలు యజమాని క్రతువు అనడి యజ్ఞాంగములు మరియు ఇంతవరకు తెలియని లాభదాయక ఫలములు అన్నీ కేవలము శ్రీకృష్ణుని యొక్క 
విభూతి అంశలే అయినప్పటికీ కల్మష బుద్ధి కారణమున బ్రాహ్మణులు ఆ దేవదేవుని సామాన్య మానవునిగా గాంచరి అతడు పరతత్వము సాక్షాత్తుగా దేవదేవుడు అదోక్షజుడు అని వారు తెలుసుకున్న జాలకపోయిరి ఆ విధముగా దేహాత్మ బుద్ధి చే బుద్ధి చే మోహితులై వారు ఆ దేవదేవునికి తగిన ఆదరమును చూపలేదు భాష్యము శ్రీకృష్ణునికే యజ్ఞానమును ఎందులకే వసగవలను కర్మకాండీయ బ్రాహ్మణులు ఎరుగజాలకపోయిరి అతనిని వారు సామాన్య మానవుడని తలచిరి గులాబీ రంగు కలద్దాలను పెట్టుకుని వ్యక్తి సమస్త ప్రపంచమును గులాబీ రంగులోనే గాంచినట్లు లౌకిక దృష్టి కలిగిన బద్ధ జీవుడు స్వయము భగవానునైనను లౌకికముగానే వీక్షించి భగవద్ధామ ప్రాప్తి అవకాశమును కోల్పోవును హరే కృష్ణ ప్రభాకర్ ప్రభు చరిత ప్రభు హరే కృష్ణ ప్రభాకర్ ప్రభు ఉన్నారా పన్నెండో శ్లోక అవునారండి పన్నెండో శ్లోకం అండి ఓ పరంతప పరీక్ష మహారాజా బ్రాహ్మణులు సరే అని గాని లేదని గాని సమాధానం ఇవ్వలేకపోయినంత గోపబాలు నిరాశతో కృష్ణ బలరాములు చెంతకేగి ఆ విషయము వారికి తెలియజేసి పదమూడు జరిగినది విని జగదీశ్వరుడు శ్రీకృష్ణుని మందహాసం చేశాను పిదపత్ర జీ జగత్తులో జను వర్తించు గతిని చూచు చూపుచు గోపబాలతో తిరిగి ఇట్లు పలికాను భాష్యం కర్మకాండీయ బ్రాహ్మణులేడ ఆగ్రహము చూపవలసిన అవసరము అవసరము లేదని రాజకుడు తరచుగా తిరస్కరింపబడినని తిరగవలని గోపబాలు శ్రీకృష్ణుడు మందహాసము చే సూచించాను పద్నాలుగు శ్రీకృష్ణుడు పలికాను నేను సంఘర్షునితో పాటు ఇచ్చడం వచ్చిందని బ్రాహ్మణ పత్రంలో తిరుగుడు నా ఎడల అమితానురాగము కలవారును నిజముగా కేవలము నాయందేతం బుద్ధి నిరూపిన వారును అగుట చే తీరు కోరినంత అన్నం వారు నిక్కముగా వడగలదు భాష్యం బ్రాహ్మణ పత్రుడు దేహపరముగా ఇంటి ఎందే నిలిపి ఉన్నాను శ్రీకృష్ణుని యొక్క ప్రగాఢ మాకు అనురాగం వలన తమ చిత్తంలో ఆ దేవదేవుని అందే వసించి ఉండేది తాను ఆకలి కొనుగో ఉన్నట్లు శ్రీకృష్ణుడు గోపబాలు ద్వారా బ్రాహ్మణ పత్రుడు చెప్పించకపోవటకు కారణము అది ఆ భక్తురాండకు మిక్కిలి వేదనను కలుగు చేయనని ఆ దేవదేవుడు ఎరిగినని శ్రీల విశ్వనాథ్ చక్రవర్తి ఠాకూరు వివరించింది అయినను కేవలం శ్రీకృష్ణుడు గల అనురాగం వలన ఆ సతులు గోపబాలు అర్థించినంత అన్నమును ఆనందముగా వసగలను దివ్య బుద్ధి చే దేవదేవుని ఎందే నివసించినందు వారు తమ వర్తుల యొక్క నిషేధములకు సమ్మతింపబోరు హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ సౌతర ప్రభు మాతాజీ మిమ్మట గోపబాలూరు బ్రాహ్మణ పట్నులు గృహములకు వెడలి అచ్చట ఆభరణములతో చక్కగా అలంకృతులై ఆసీనులై ఉన్న ఆసతులను గాంచిరి వారికి వంగి నమస్కరించి వినయముతో గోపబాలూరు ఇట్లు పలికేరి పదహారు గోపబాలూరు పలికేరి విప్రపత్నులారా మీకు నమస్కారం దయచేసి మా మాటలను వినుడు శ్రీకృష్ణుడు ఇక్కడకు దగ్గరలోనే చరించుచు మమ్ము ఇచ్చుటకు పంపినాడు పదిహేడు గోపబాలురతోను బలరామునితోను గూడి గోవులను మో మేర్పుచు అతడు చాలా దూరము వచ్చి ఉన్నాడు అతడు ఇప్పుడు ఆకలి గోని ఉన్నాడు కనుక అతనికి అతని అను మా అనుయాయులకు కొంత అన్నమును బొసగుడు పద్దెనిమిది బ్రాహ్మణ పత్నుల యొక్క చిత్తమును శ్రీకృష్ణ కథలచే ఆకర్షితమై ఉన్నందున వారు ఆ దేవదేవుని గాంచుటకు నిత్యోత్సాహముతో నుండి ఆ విధముగా వారు అతడు వచ్చి ఉన్నాడని వినినంతనే అమిత సంభ్రమునకు గురి అయ్యి గుమగుమ్మలాడేరి చక్కని రుచులను కలిగిన చతుర్విధములకు అన్నదం అన్నములను పెద్ద పెద్ద పాత్రలలో తీసి తీసుకొని ఆ వనితలందరూ సముద్రము వైపునకు ప్రవహించు నదులే నదుల వలె తమ ప్రియతమని కలిసికొనుటకు వెడిలేరి భాష్యం శ్రీకృష్ణుడు తమ ఉప ఉపపతి అయిన చందమున బ్రాహ్మణ పత్నులు అతని ఎడ మధుర మధుర రసభావనను అనుభూతి మొనచుకొనరని శ్రీల విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూరులు 
ఠాకురులు వివరించిరి ఆ విధముగా ఆ దేవదేవుని చూచుటకు పరుగు తీసినప్పుడు వారి నెవ్వరును ఆపజాలకు పోయిరి ఆపజాలకు పోయిరి ఇరవై ఇరవై ఒకటి భర్తలు సోదరులు పుత్తులు ఇతర బంధువులు వారిని ఆపుటకు యత్నించి యత్నించినప్పటికీ శ్రీకృష్ణుని దివ్య గుణములను దీర్ఘకాలం నుండి వినుటచే కలిగిన ఆ దేవదేవుని దర్శనాభిలాష చివరకు ఫలించను యమునా యమునా తటమున అశోక వృక్షముల యొక్క నవ పల్ పల్లవములతో సోబిల్ వనమునందు గోపబాలులతోనూ అగ్రజుడకు బలరాములతోను చరించుచున్నట్టు శ్రీకృష్ణుని వారు గాంచిరి ఇరవై రెండు ముందుకెళ్దాం హరే కృష్ణ ఇరవై రెండు ఇరవై రెండు హరే కృష్ణ అతడు శ్యామల వర్ణుడు సువర్ణ ఛాయ వస్త్రాలంకారుడు అయ్యుండెను నెమలిపించమును ధాతువులను రెమ్మలను వనమాలను గూడి అతడు నటవర వేషములో ఉండెను ఒక చేతిని మిత్రుని భుజముపై ఆనించి రెండవ చేతిలో కలుపొప్పుమును త్రిప్పుచున్న అతని కర్ణములందు ఉత్పల్లములు కపోలముల ఎందు ముంగురులు సోబిళ్ళు చుండ ముఖ కమలము సుందర దరహాసముతో నిండి ఉండెను ఇరవై మూడు నరేంద్ర ఆ బ్రాహ్మణ పత్రులు తమ ప్రియతముడగు శ్రీకృష్ణుని గురించి బహుకాలము నుండి వినియుండిరి అతని యశస్సే వారి కర్ణములకు నిత్య భూషణములయ్యను నిజముగా వారి చిత్తములు సదా ఆ దేవదేవుని అందే సంలగ్నమై ఉండెను ఇప్పుడు వారు తమ చక్షురంధ్రముల ద్వారా శ్రీకృష్ణుని తమ హృదయములోనికి ప్రవేశింపచేసి అంతరమున అతనిని దీర్ఘకాలము ఆలింగనము చేసుకుని అంతఃకరణము అంతఃకరణను ఆలింగనము చేసుకుని ఋషులు మిత్యాహంకార చింతను విడిచిన చందమున ఆ రీతి చివరకు వారు విరహ వేదనను త్యజించిరి ఇరవై నాలుగు సకల జీవుల సంకల్పములకు సాక్షిగు శ్రీకృష్ణుడు ఆ వనితలు సమస్తముకు ప్రాపంచిక వాంఛలను త్యజించి కేవలము తనను దర్శించుటకే వచ్చియుండరిని ఎరింగిన వాడై మందహాసముతో ఇట్లు పలికెను ఇరవై ఐదు శ్రీకృష్ణుడు పలికెను ఓ మహాభాగ్యవతులారా సుస్వాగతము దయచేసి సుఖాసీనులు కండు నేను మీకేమి నేను మీకేమి చేయవలనో తెలుపుడు నన్ను చూచుటకు మీరుచుటకు వచ్చుట మీకు మిక్కిలి తగి ఉన్నది భాష్యం నడిదే తనతో రాసం నృత్యము సలిపుటకు ఏర్పించిన గోపికలను ఆహ్వానించినట్లుగానే శ్రీకృష్ణుడు బ్రాహ్మణ పత్నులకు స్వాగతము పలికెను కృష్ణ దర్శనములో కలిగిన పెక్కు అవరోధములను అధిగమించడం ద్వారా ఆ దేవదేవుని ఎడ వారి విశుద్ధ ప్రేమ నిరూపితమయ్యను ఆ వనితలు తమ భర్తల యొక్క ఆజ్ఞలను త్రోసిపుచ్చినప్పటికీ త్రోసిపుచ్చినప్పటికీ వారి నడవడి ఎంత మాత్రము అనుచితముగా లేదని ఉపపన్నం అను పదము సూచించును ఎల్లయన దేవదేవుడకు శ్రీకృష్ణుని ఎడ ప్రేమయుత సేవను వారి భర్తలు నిలుపుటకు యత్నించి ఉండేది హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ పిన్ని చదువుతారు పిన్ని చదువుతున్నాను హరే కృష్ణ ఇరవై ఆరో శ్లోకం నేనే ఆ ఆత్మకు అత్యంత ప్రియతడ ప్రియతముడగు కనుక స్వార్థ దర్శనములకు స్వార్థ దర్శలగు కుశలురు నాకు ప్రత్యక్షముగా అహైతుకము అహైతుకము నిరాటంకమునగు మన నిరాటంకమునగు భక్తియుత సేవను నిక్కముగా వనర్తురు భాష్యం కేవలము వారేగాక నిజ స్వార్థము నెరిగిన జనులెల్లరూ తన భక్తియుత సేవా విధానమును చేపడుదురని దేవదేవుడు బ్రాహ్మణ పత్నులతో పలికాను శ్రీకృష్ణుడు ఆత్మ ప్రియుడు అనగా అతడే ఎల్లరకు నిజమైన ప్రేమ లక్ష్యము ప్రతి జీవి తన రుచిని స్వాతంత్రమును కలిగి ఉన్నప్పటిని కలిగినప్పటికీ తుట్టతుదకు భగవదంశయే అయి ఉన్నాడు ఆ విధముగా ఎల్ల జీవుల ప్రధాన మగు ప్రేమ ఆకర్షణము సిద్ధాంత ప్రకారము ప్రేమ ఆకర్షణము సిద్ధాంత ప్రకారము కృష్ణునికే ఉద్దేశింపబడి ఉన్నది కృష్ణుని ఎడ వనర్చబడు అట్టి ప్రేమయుత సేవ ఐ అహైతుకము స్వీయ లాభరహితము అవ్యవహితము అనగా మనసి మనసి కల్పితము చే గాని కోరిక చే గాని లేదా కాల పరిస్థితులు చే గాని ఆటంకమునకు గురి కానిది అయి ఉండవలెను ఇరవై ఏడు కేవలము ఆత్మ సంపర్కము వలననే ప్రాణము బుద్ధి మనస్సు బంధువులు 
దేహము భార్య సంతానము ధనము మొన్నగునివి ప్రియము లగును కనుక ఆత్మ కన్నను ప్రియమైన వస్తువు వేరొకటి ఉన్నది భాష్యం ఈ శ్లోకము నందలి సంపర్కత్ అను పదము ఆత్మతో సంపర్కమును తుట్టదుదుకు పరమాత్మనితో సంపర్కమును సూచించను పరమాత్ముడే వ్యక్తిగత జీ జీవులకు మూలము కృష్ణభక్తిని పెంపొందించుకుంటే మనుజుడు సహజముగానే ఆత్మ వర్సి ఎగును ఆ విధముగా అతని ప్రాణము బుద్ధి మనస్సు బంధువులు దేహము కుటుంబము ధనము మొన్నగవన్నీ కృష్ణభక్తి ప్రభావము చే సమృద్ధి చెంది దేదీప్యమానములగును విశుద్ధి చైతన్య స్వరూపుడగు వ్యక్తిగ వ్యక్తిగతాత్మకు పరమాత్ముడు పరమ చైతన్య మగును పరమ చైతన్య మగును మగు శ్రీకృష్ణునికి కృష్ణభక్తి భావయే భావనయే సర్వోత్కృష్ట మగు సంగము కనుక ఇది వనగూడుడును ఇది వనగూడును హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ గోవింద కృష్ణ ప్రభు చోతారు ప్రభు చోతన్ ప్రభు ఇరవై ఎనిమిది మీ భక్తులకు బ్రాహ్మణులు గృహమేధులు తమ తమ యజ్ఞములను పూర్తి చేయటకు మీ తోట్పాటు అవసరమైన వారు కనుక మీరు తప్పక యజ్ఞస్థలికి తిరిగి వెళ్ళరు ఇరవై తొమ్మిది బ్రాహ్మణ పత్తులు ఇట్లు పరికరి దేవ ఇట్టి కర్క కర్కశవాక్తులను పలుకవలదు పైగా భక్తులు ఎడ దైత వ్యవహరించునందుడి మీ వాగ్దానములకు నీవు నెరవేర్చవలను మేము ఇప్పుడు నీ పాద పద్మములను బడిసుకుని కనుక ఇచ్చటనే వనమునందు నిలిచి ఉండి నీ పాదములతో నీవు ఉపేక్షగా రోసు వేసినట్టు తులసీదళ మాలను మా శరమునందు ధరించగోరడము సమస్తముగ భౌతిక బాంధవ్యములను త్రజించుట మేము సిద్ధపడి ఉన్నాము భాష్యము రాసలేల ఆరంభమునందు శ్రీకృష్ణుడు ఇండ్లకు తిరిగి వెడలమని గోపికలతో చెప్పినప్పుడు ఆ వ్రజవనితలు పలికని రీతిగానే ఇచ్చట బ్రాహ్మణ పత్తులు పలికిరి ఈ శ్లోకమునందు వల్ల ఈ శ్లోకమునందు వల్లనే అతడు గోపికల వాక్కు మైనం నింబోహర్తి భవాన్ గతితుం విశంసం అని ఆరంభమగును నిగమము అనగా వేదము శ్రీకృష్ణ పాద పద్మములకు శరణు జొచ్చిన వాడు ఈ భౌతిక జగత్తునకు తిరిగి రాడని వేదములు పలుకును తాము అతనికి శరణు జొచ్చిరి కనుక తిరిగి తమను తాము లౌకిక భర్తల చెంతకు వెడలమని ఆజ్ఞాపించుట యుక్తము కాదని బ్రాహ్మణ పత్తులు శ్రీకృష్ణుడితో విన్నవించుకొనిరి కులీన బ్రాహ్మణ వంశం చెందిన యువతులకు మీరు ఒక గొల్లవాణి పాదములా తెట్లు శరణు జొచ్చగలరు అని శ్రీకృష్ణుడు బ్రాహ్మణ పత్నులతో పలికి ఉండవచ్చునని శ్రీల విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూర్లు అభిప్రాయపడి దానికి సమాధానంగా ఆ వనితలు అతనితో మేము ఇదివరకే నీ పాద పద్మం శరణు జొచ్చి ఉంటుంది కనుక మేము నీ దాసి జనం కాగోరదము కనుక నామమాత్ర బ్రాహ్మణ వంశం చెందిన వారమనడి విద్యా విద్య తాదాత్మ్యము మాకు లేదు దీనిని మా వాక్కుల ద్వారా నేను సులభంగా తెలుసుకునవచ్చు అని పలికరి దానికి ప్రత్యుపకారంగా ప్రత్యుత్తరముగా శ్రీకృష్ణుడు నేను గొల్లవాడను నా దాసీ జనము ప్రియరాండ్రు గోపికలే అని పలికి ఉండేది అప్పుడు బ్రాహ్మణ పత్తులు అతనితో అయితే వారినే దాసీ జనం కానిము బ్రాహ్మణ స్త్రీలను దాసీ జనంగా చేసుకుంటకు బంధువుల ఎదుట నీకు ఇబ్బందికరంగా ఉండచో వారినే దాసీ జనంగా వెలుగనిమ్ము మేము నిక్కముగా నీకు ఇబ్బందిని కలిగింపు గౌరము మేము మా గ్రామంలోకి వెడలక ఇచ్చటనే బృందావనం నందు వన దేవతలుగా నిలిచిపోయేదము నీతో లేసమాత్రం సంబంధమైనను బడిసి మేము జీవితాంతము మా జీవితం పరిపూర్ణ మలర్చుకునేదము అని సమాధానం చెప్పిరి ఈ విధంగా శ్రీల విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూర్లు దివ్య దృష్టి చే మనకు తెలిసి తెలిపినదేమనగా బ్రాహ్మణ పత్తులు దూరంగానే నిలిచి ఉండి శ్రీకృష్ణ పాద పద్మముల నుండి దాలినవి లేదా అతడు ఆలింగము చేసుకునేప్పుడు శ్రీరాండ్ర పాదముల చెంత నలిగినవి అయిన తులసి దళములను వారు తీసుకొనగలరు ఆ తులసి దళములను వారు తమ శరములను ధరించగలరు ఆ విధంగా బ్రాహ్మణ పత్తులు శ్రీకృష్ణ పురీరాండ్రుగా లేదా దాసీ జనముగా నయ్యడి కోరికను చదించి అట్టి స్థానమును బడయొట్టే ఎంత దుర్లభంగా వారు ఎరుగుదు బృందారణ్యము నందు వసించుటకు అర్థించరు అయితే దీనికి మీ కుటుంబ సభ్యులు ఏమందరు అని శ్రీకృష్ణుడు అడిగినప్పుడు దేవదేవుడు నిన్ను మేము ముఖాముఖి గాంచితుని కనుక మా నామమాత్రం ఒక బాంధవ్యములను ఇదివరకే దాటి ఉంటుంది అని బ్రాహ్మణ పత్తులు సమాధానం ఇచ్చి ఉంది హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ ఆపుతా అమ్మ ఇక్కడ అలాగే నాన్న ముప్పై నుంచి నెక్స్ట్ ఇంకా ఎలా ఉన్నారమ్మా 
సో అది చాలా మంది వచ్చారు అందరు ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళు వచ్చారమ్మా అన్ని దేశాల నుంచి వచ్చారు ఇంచుమించుగా ఇంచుమించు తొంభై తొంభై నైంటీ ప్లస్ కంట్రీస్ నుంచి వచ్చారు బేసికల్ గా ఈవెంట్ ఫాలో ఈవెంట్ పార్టిసిపేట్ చేయడానికి ఆ నాలుగు రోజుల్లోని నా రోజుకి ఇంచుమించు అర డెబ్బై సెషన్స్ అవుతున్నాయి ఏ టు ఎల్ ఎయిట్ టు ఎల్ అంటే ఇంచుమించు ఎనిమిది ఎనిమిది ఇంటు నాలుగు ముప్పై రెండు ముప్పై రెండు సెషన్స్ ముప్పై రెండు నుంచి ముప్పై ఆరు సెషన్స్ రోజుకి అలాగా నాలుగు రోజులు జరిగాయి మొత్తం అంటే ఇంచుమించు నూట అరవై నూట డెబ్బై సెషన్స్ జరిగాయి సెషన్స్కి అందరూ అందరూ వచ్చారు గౌరాంగ్ ప్రభు నితై సేవని మాతాజీ అందరూ పెద్ద అందరూ మహారాజులు చాలా మంది వచ్చారు రోజు కీర్తన కీర్తన జరిగేది ఇప్పుడు అక్కడ కడుతున్న మెయిన్ టెంపుల్ మెయిన్ హాల్లోనే పెట్టారు సెషన్స్ అన్ని చాలా బాగుంది ఏదో టైంలో మాయా పూర్వం ఇలాంటి కీర్తనలకి ఇలాంటి వాటికి చూడడానికి వెళ్ళాలి సెషన్స్ అన్ని ఇంగ్లీష్ లో ఉన్నాయి సో గౌరాంగ్ దర్శన్ ప్రభు కలిశారు గౌరాంగ్ దర్శన్ దాస్ ప్రభు కలిశారు సో ఆయన ఆయన రేపు ఆదివారం కాక వచ్చే ఆదివారం కాక మార్చ్ నాలుగో తారీఖున హైదరాబాద్ వస్తుంది సో మార్చ్ నాలుగో తారీఖు శనివారం హైదరాబాద్ లో ఉంటారు ఆ రోజు ఇక్కడ ఇంకా ప్లేస్ ఫిక్స్ కాలేదు సో గ్రీన్ గ్రేస్ లోనే సాధారణంగా ఆయన లైవ్ సెషన్ పెట్టుకో పెట్టుకోబోతున్నాం ఓకే అయితే అది ఇంగ్లీష్ సెషన్ అది ఇంగ్లీష్ సెషన్ అవుతుంది సో హైదరాబాద్ లో ఉన్నవాళ్ళు ఎవరైనా రాగలిగితే చాలా బాగుంటుంది అది తెలివి సెషన్ కాకపోయినా సో ఆ రోజు ఏం జరుగుతుందంటే శుక్రవారం వస్తున్న రాత్రి శుక్రవారం రాత్రి వస్తున్నారు శనివారం పొద్దున ఆయనకి హైదరాబాద్ లో టెట్ టాక్ ఉంది అనమాట టెట్ టాక్ అయిన తర్వాత మా ఇంటికి వస్తున్నారు సో ఇక్కడే భోజనం చేస్తారు సాయంత్రం ఆ నాలుగు గంటలకి ఆయనకి వేరే ఆన్లైన్ సెషన్ ఉంది సో భోజనానికి ఆన్లైన్ సెషన్ కి మధ్యలో టైం ఉంటే తెలుగులో ఏమైనా ఇక్కడ ఇంట్లో ఎవరు ఉంటే వాళ్ళతో ఆయన కొంత టైం స్పెండ్ చేయగలుగుతారు గంట 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 మనం తెలుగులో మాట్లాడుకుని ఉండవచ్చు నాలుగు నుంచి ఆరున్నర ఆరు పావు దాకా ఆయనకి సెషన్ ఉంది అది అయిపోయిన తర్వాత క్లబ్ హౌస్ లో ఆరున్నర నుంచి సెషన్ అది ప్లాన్ ప్రస్తుతానికి సో అది ఎంతవరకు ఎలా జరుగుతుందో చూడాలి అది ఏమాత్రం అవకాశం ఉన్నా ఊర్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా రావాలి రాగలిగితే బాగుంటుంది చూడండి ఎవరైనా వీళ్ళు ఉంటే శారదా మాతాజీ విజయలక్ష్మి మాతాజీ లేని వాళ్ళ బా భారతి మాతాజీ రాలేదు వస్తే వాళ్ళందరూ అడుగుదాం అనుకున్నాను సో సుధా మాతాజీ ఆదివారం ఆదివారం వెళ్ళి ఒకసారి చెప్తే ఇంకా టైం ఉంది కాబట్టి శనివారం ప్రోగ్రామ్ శనివారం ఉంది నాలుగో తారీఖు శనివారం తెలియమ్మా రేపు ఆదివారం క్లాస్ మనకి చాలా క్లాస్ ఉన్నాయి మళ్ళీ 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 డిస్కషన్ వస్తుంది నెక్స్ట్ క్లాస్ కి ఆ నెక్స్ట్ క్లాస్ కి మంచి మరింత క్లారిటీ వస్తుంది మనకి అదొకటి ఇంకొకటి ఇంకొకటి నితై సేవని దే నితై సేవని దేవిదాసి మాతాజీ మనకి ఈ సెషన్ కి రావడానికి ఒక 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 మంగళవారం గానీ లక్ష్మారాన్ని గానీ ఆవిడ వచ్చి మనకు ఒక సెషన్ ఇస్తా అన్నారు తెలుగులో భాగవతము ఏదో ఒక ఒక టాపిక్ చూసుకుని మనము ఆవిడ కొంత అడ్వాన్స్ గా అడిగితే ఆవిడ మనకి సెషన్ కి వస్తాయి ఈ రెండు మనకు సంబంధించిన వరకు మెయిన్ విశేషాలు నాయపూర్ లో జరిగిన వారు వారు రావడం చాలా ఆనందమే గౌరవ దర్శన్ ప్రభు రావడం ఆశ్చర్యకరము సడన్ గా మీరు ఎప్పుడు మీరు ఒకసారి ఎప్పుడైనా హైదరాబాద్ రావచ్చు కదా అంటే మార్చ్ నాలుగో తారీఖున ఉన్నాను అన్నారు మీరే పని చేస్తున్నాను నేను ఒక్క రోజు మాత్రమే ఉంటాను అంటే ఇంకో రోజు మా కోసం రాగలను అంటే మన స్కెడ్యూల్ అంతా చూసిన తర్వాత అదే రోజు చేసుకుందాం మరో రోజు ఎందుకు సో మనమందరూ మాయ మనమందరూ జీఈవికి వెళ్దామన్న అనుకున్నది కూడా ఆయనతో డిస్కస్ చేశాము దానికి కూడా ఆయన ఒప్పుకున్నారు అయితే ఒక వారం రోజులు తెలుగు సెషన్స్ అక్కడ పెడదాము అన్న బా దీంతో అడుగుతున్నాము అంటే ఇక్కడ సాధారణంగా శుక్రవారం సాయంత్రం ట్రైన్ కి బయలుదేరాలి లేదా శుక్రవారం పొద్దున్న ఫ్లైట్ కి బయలుదేరాలి సో ఇక్కడ హైదరాబాద్ నుంచి బొంబే దాకా ట్రైన్ కి బయలుదేరిన ట్రైన్ కంటే ఇంచు మధ్యాహ్నం మూడింటికి అలా బయలుదేరాల్సి వస్తుంది ఏమో కరెక్ట్ చూడాలి తెల్ల రీడింగ్ ఇట్లా వెళ్ళొద్ది ట్రైన్ ఫ్లైట్ కి వచ్చేవాళ్ళు డైరెక్ట్ ఫ్లైట్ కి వచ్చి అక్కడ నుంచి శనివారం సాయంత్రం నుంచి అక్కడ యాక్టివిటీ స్టార్ట్ అయ్యేలాగా శనివారం నుంచి మళ్ళీ ఆదివారం దాకా పెడితే ఎలా ఉంటుంది అనేది ప్లాన్ చేస్తున్నాము సాధారణంగా మే ఫస్ట్ వీక్ లో ఉంటుంది ఎండలు ఎక్కువ ఉంటాయి ఎండలు ఎక్కువ ఉంటాయి కానీ అప్పుడైతేనే దొరుకుతుంది నిరుపం రావడానికి కూడా సెలవులు దొరుకుతున్నాయి అప్పుడైతే మే ఫస్ట్ వీక్ లో వెళ్తే అక్కడ నరసింహ చతుర్థి నరసింహ చతుర్థి కూడా మనం అక్కడ ఆ సెలబ్రేషన్స్ కూడా అక్కడ ఉండడానికి అవుతుంది 
ఆ వీక్ ఆయన కొంచెం బిజీగా ఉంటారంట ఆ వీక్ అక్కడ 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 గ్రహాల అలంకారం ఈయన డ్యూటీ అవి నా బిజీలో ఉంటాను కానీ రెండు మూడు సెషన్స్ పెట్టడానికి నాకేం ప్రాబ్లం లేదు సో మా సాధారణంగా పద్నాలుగు నుంచి పదహారు సెషన్స్ రోజుకి రెండు సెషన్స్ చెప్పిన పద్నాలుగు నుంచి పదహారు సెషన్స్ పడతాయి ఒకరోజు సెలవు నరసింహ చతుర్థి నాటి తీసేస్తే మనకి కనీసం పద్నాలుగు సెషన్స్ పడతాయి బేసికలీ పద్నాలుగు సెషన్స్ లో ఏం చేయాలి అన్నది ఇంకా ప్లాన్ చేస్తున్నాము సో ఆయన రెండు మూడు సెషన్స్ తీసుకుంటారు ప్రణవానంద ప్రభు మిగతా సెషన్స్ తీసుకుంటారు ఇంకో 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 ప్రభు ఉన్నారు సో వీళ్ళ ముగ్గురు కలిపి ఆ సెషన్స్ ని మేనేజ్ చేద్దాము అయితే ఏంటి చెప్దాము ఏంటి అలాగా అనేది భగవద్గీత నుంచి ఎంతవరకు బాగా నుంచి ఎంతవరకు అనేది చూస్తున్నాము సో రోజుకి రెండు సెషన్స్ కనీసం రెండున్నర గంటలు సెషన్ ఉంటుంది సో సెషన్ సాధారణంగా పొద్దున్న తెల్ల పొద్దున్న స్టార్ట్ పొద్దున్న అవుతుంది బేసికలీ ఏ సిక్స్ థర్టీ సెవెన్ కో స్టార్ట్ అయ్యి అలా నైన్ నైన్ థర్టీ దాకా మళ్ళీ ఎండ రాకముందే సెషన్ రెండు ఎండ తగ్గాక సెషన్ అది మధ్య టైంలో ఇండోర్ లోనే ఉండొచ్చు ఇంకా ప్రాబ్లం ఏ ఉండదు యాక్చువల్ గా బయట మీద అక్కడ అక్కడ కొంత వేడి తక్కువ ఉంటుంది అక్కడ చీట్లు ఉండడం వల్ల కానీ వేడిగానే ఉంటుంది మరి హోమ్ ఎక్కడైనా మనకి ఆ టైంలో వేడిగానే ఉంటుంది కాబట్టి అది అని అనుకుంటున్నాము ఎంత అవుతుంది ఏమిటి అనేది ఇంకా ప్లాన్ చేస్తాం మీకు ఒకటి రెండు వన్ ఆర్ టూ వీక్స్ లో క్లారిటీ ఇవ్వండి ఏమ్మా ప్రభామతజీ ఇది అడుగుతున్నారా దానికి కూడా ఎంత మంది వస్తారు మినిమం ఒక పాతిక మంది ఉండగలిగితే బాగుంటుంది ఫ్యామిలీస్ తో రావచ్చు అక్కడ పెద్దగా టైర్డ్ అయిపోవడం ఏమి ఉండదు పెద్దగా నడవాల్సింది ఉంటుంది నడవకుండా అవ్వదు ఉంటుంది ఆ చాలా మట్టుకు తిరుపతి నడవకల్లా అంత నడకలు అయితే ఉండవు భోజనాలకి అక్కడికి కొంచెం బాత్రూమ్లకి అలా నడకలు ఉంటాయి మరేం కాదు భోజనాలకి కొంత నడక ఉంటుంది అది కూడా చూస్తున్నాము డైనింగ్ ఏరియాకి దగ్గరలో ఉన్న ప్లేస్ లో ఉంచడానికి బాత్రూమ్స్ కి నడక అంటే పెద్దగా అదేమి ఉండదు లోపల మరి కొంత నడవాల్సి వస్తుంది కారు కొంతవరకు వెళ్ళుద్ది అదే బ్యాటరీ కార్స్ ఉంటాయి బ్యాటరీ కార్స్ తో కొంత దూరం వెళ్ళొచ్చు అక్కడ నుంచి కొంచెం మరి గుడి దాకా నడవాల్సి వస్తుంది అలా గోశాలకి వెళ్ళొచ్చు గోశాలకి వెళ్తే గోశాలలో కూర్చొని నడవాలి అలా అవును ఉంటది కదా మరి అది ఇవన్నీ ఆయనతో కూర్చుని కొంచెం మాట్లాడాము ఆయన తోనే కొంచెం వర్కౌట్ చేశాను సనత్ కుమార్ ప్రభు అని ఆయన డైరెక్టర్ జీఈవికి ఆయన కూడా మాట్లాడే ఛాన్స్ చేద్దాము అని అన్నారు ఇంకా రెండోది ఈ మాతాజీ రావటం కూడా మన అదృష్టమే నితాయసేని మాతాజీ ఆమె దొరకరు అసలు టెంపుల్ కి వెళ్ళినప్పుడే దొరకరు అలాంటిది మనకి క్లాస్ ఒకటి తీసుకుంటున్నారంటే చాలా గొప్ప విషయం ఇంకా తర్వాత ఇక్కడ నుంచి పిల్లల్ని ఆవిడ ఆశ్రమం తీసుకెళ్లి కొంత టైం స్పెండ్ చేయించడానికి అది కూడా మాట్లాడే అనమాట అది వేరే మరి అది వేరే ప్లాన్ హైదరాబాద్ నుంచి పిల్లల్ని తీసుకెళ్లి ఆవిడ దగ్గర ఒకటి రెండు రోజులు ఉంచడానికి అక్కడ నుంచి శ్రీ కూర్మ అని తిప్పడానికి ఆలోచిస్తున్నాం అది అది ఒకటి కూడా సమ్మర్ ప్లాన్ సో లాస్ట్ టైం వచ్చారు కదా పిల్లలందరూ మరి వన్ వీక్ ఉన్నారు కదా అప్పుడు అది వేరు అది వేరు సమ్మర్ క్యాంప్ అది ఇది సమ్మర్ క్యాంప్ కాకుండా ఇది వేరే వేరే దీనిలో ప్లాన్ చేస్తున్నాడు సో ఎందుకంటే ఈ పర్టికులర్ గ్రూప్ కి ఏ యాత్ర ఏది లేకుండా పోతుంది అన్న దృష్టిలోని జీఈవి ప్లాన్ చేస్తున్నాము అండ్ దానికి తోడు ఇది అంతా తెలుగులోనే ఉంచాలి అన్నది మెయిన్ తెలుగులో ఉంటుంది కాబట్టి ఓ ప్రయత్నం చేద్దాం ఎంతమంది రాగలిగితే అంత బాగా వస్తే బాగుంటుంది చూస్తున్నాం ఎన్ని ప్లాన్లు వర్క్అట్ అవుతాయో చూడాలి సంకల్పం ముందు కలగాలి కదమ్మా అవుతుంది మాయాపూర్ది ఏంటి ప్రభుజీ ఎవ్రీ ఇయర్ ఏమన్నా జరుగుతుంది అలాగా ఏంటి తెలీదు మా ఎవ్రీ ఇయర్ జరుగుతుందో తెలీదు ఇంటర్నేషనల్ లీడర్షిప్ సంఘ సో సత్సంగ్ అది లీడర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ యూత్ ఇంటర్నేషనల్ లీడర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ బేసికలీ సో ఇస్కాన్ లీడర్షిప్ ఎలా మేనేజ్ చేయాలి అన్న దాంట్లో డిస్కషన్స్ దాని మీద రకరకాల డిస్కషన్స్ జరుగుతాయి బేసికలీ 
not about philosophy, not about scriptures. Andhra Leela and Prabhuji ko more sessions mein aaye matra. So that itself was a big event. The gente chala pe the pe the wala ke sessions mein aaye. Andhra Leela and Prabhuji ki gachgoli sabsangu activities ko bhagul na aaye inche pe. Gauran Prabhu Leela and Prabhuji Rajeshan Prabhu Leela and Prabhuji ke pe ke ina session mein aaye. Time session more saal repeat che sir. Ok session more more slots che chala inki. Ya aur ke time le convenient unta ostar inche more rose le more slots che pe chala. जनरल इपड़ कीर्तन मेला जो वीकेंड नीचे कीर्तन मेला शुक्रवार कीर्तन मेला कीर्तन मेला मुझे मैं प्रति सारी जो नाइनपड़े विन सारे विपड़ो रे मूडे जरूदेमो इधी लास्ट टाइम कीर्तन मेला को नैन दी संगति के लिए सो ई सारी आये वेबी मंदर ने मंदर को इनटेशन बेस्कली बै इनटेशन भागवत सो अभी हय्यस्ट सा फ्रास्को टेपल वाल दिन तरह टोल सत्संग अभी भागवत सत्सली सो अलागे भगवदगी बुक्स लास्ट टू इयर्स ओरसा डिस्ट्रिब्यूटों अस्ट्रिब्यूट डिस्ट्रिब्यूट जरूरत अलगे रीचिंग आदिवार पोदन पद सैमटेनिय रन पद अपार्टेंट कांप्लेक्स इंचमचु पद सैमटेन रन आदिवार सो आदिवार पद पद सीलेना प्रभु सी कल पदमू सक रन ग्रूप नीचे सो दिशा जरिए दीदे आये स आदिवार सायंत्र क्लास उ कभुजी इंका अगे उ टाइम पड़ती आदिवार सायंत्र क्लास तारीख सायं क्लास ऐक्चुअल अंदर पन्द तारीख मूड क्लास वरस पोदन रेडो सायं सो इंग क्लास शिवरात्रि का बट्टी मन चुना शिवगीत रुद्रगीत शिवरात्रि मरना विष्णु क्यों शिवरात्रि पन्मे अभी शिवरात्रि भागवत सो दोज आर् दिंग मायापूर अंका मायापूर टाइम स्पेलते बेरे प्रोग्रम्स उजिनल प्लाइए मायापूर अजाग अरे प्रोग्रम इच्छी अोग्रम बी भगवदगी अरगंट गंट माला अच्छा आ प्रोग्रम की वा चीफ गेस्ट आये एवर अयोध्य राम मंदिर प्रधान प्रधान अर्चक सायंत्र कल प्रोग्रम सायंत्रवकाश हिंदी तप वेरे भाषा हिंदी राइज्य मुक्ति सारूप्य मुक्ति अयोध्या आयन तुम्बई वेरे फार्म फार गेस्ट स्पीकर अंदे हईदराबाद वैजाग्ली वैजाग्ली
మాతాజీ <laughs> 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 మీరు దొరకడం మా అందరికి చాలా అదృష్టం అండి అలాగే లేదు ప్రభు లేదు మా ప్రభు మీ అందరి వలన భాగవతం ముందుకు వెళ్తుంది మెయిన్ అది ఇంపార్టెంట్ నిజంగా మీరు ఎంత క్లాస్ తీసుకొచ్చారండి ఎంత ట్రబుల్ పడినా కానీ ఇవాళ క్లాస్ నడిపారు అది లేదండి సార్ నిత్యసేవని మాతాజీ మన క్లాస్ కి వస్తా అన్నారు యుగల్ కిషోర్ దాస్ బాబు వెయిట్ చేస్తున్నారు ఎప్పుడు చెప్పమంటారు క్లాస్ మాయాపూర్ గౌరవ అదే చైతన్య మహాప్రభు పుట్టిన ప్రదేశం అండి కలకటాకి ఎంత దూరం అండి కలకటాకి నూట ఇరవై కిలోమీటర్లు కలకటాకి నూట ఇరవై కిలోమీటర్లు కలకట యాక్చువల్లీ వైజాగ్ మీరు రాజమండ్రి కాబట్టి రాజమండ్రి వైజాగ్ నుంచి కలకట వెళ్ళాలంటే చక్కగా ట్రైన్ లో వెళ్ళి ఆ కలకట హౌరా స్టేషన్ నుంచి మాయాపూర్ కి ట్రైన్ ఉంటుంది ట్రైన్ ఉంది గంటన్నర జర్నీ అది గంట గంటన్నర జర్నీ నూట పదిహేను కిలోమీటర్లు ఉంటుంది గంటన్నర ఉంటుంది జర్నీ మాయాపూర్ లో దిగిన తర్వాత ఈ ఆశ్రమం ఉన్న ఐలాండ్ కి వెళ్ళడానికి బోట్ వేసుకుని వెళ్ళాలి బోట్ మీద అది కూడా పది నిమిషాలు బోటు బోట్ కి మూడు రూపాయలు తీసుకుంటారు మూడు రూపాయలకి ఏమి వస్తుందో కూడా నాకు అర్థం ఎక్కి దిగితే సరిపోతుంది ఎక్కిన దిగి చాలా చిత్రంగా ఉందండి రాష్ట్ర మేము రెండు రూపాయలు తీసుకున్నాడు ఈసారి మూడు రూపాయలు తీసుకున్నాడు అది ఇంకా సత్యయంలో ఉందండి అక్కడ కరెక్ట్ ఒక అది అన్ని ద్వీపాలు ద్వీపాలుగా ఉంటుంది ఒక ద్వీపాల నుంచి ఒక ద్వీపం వెళ్ళాలి బోట్ మీద వెళ్ళాలి అక్కడ ఒక ద్వీపం ఒక ఒక చోట అయితే రూపాయి అక్కడ సత్యయంగా నడుతుంది అంటానండి ఒక చోట అయితే రూపాయి ఇరవై ఐదు పైసలు తీసుకున్నారండి లాస్ట్ ఏంటంటే నామ మాత్రం అక్కడ అలాగే కనబడుతుంది మేము అనుకోకుండా ఒక బోట్ ఎక్కబోయి ఒక బోట్ కిందిపోయింది అది కాదు అని తెలిసి కాదు అని తెలిసి వచ్చేసి కరెక్ట్ బోట్ ఎక్కుతుంటే వాడు వెనకాల పరిగెత్తుకుంటూ వస్తున్నాడు మా రూపాయి పావాల వెనక్కి ఇవ్వడానికి ఇంకా చిల్లర కూడా ఉంది అనమాట అక్కడ అక్కడ ఉంది అక్కడ ఉంది అది ఈ లెక్కని అక్కడ మిగిలినవన్నీ కూడా ఎంత బాగుంటాయి అన్నది అర్థం అవుతుంది సో నరసింహార్త ఎవరు పాడుతున్నారు సో మళ్ళీ మన ఆదివారం క్లాస్ లో కలుద్దాము మన భగవ భగవద్గీత క్లాస్ యాజ్ టీ చెప్పేసి ఎక్కువసేపు చెప్పిన చెప్పిన క్లాస్ మాత్రం చెప్తున్నాను లాస్ట్ వీక్ కూడా అవ్వలేదు కాబట్టి మీరు ట్రైన్ అయిపోకుండా చేయండి లేదా తగ్గిందాం కొద్దిగా బాలమణి మాతాజీ గారు పాడతారా అమ్మ పాడమంటారా నరసింహాయ 
नरसिंहदेव की जय प्रहलाद महाराज की जय शील प्रभुपाद की जय जय गुरुदेव की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय हरे कृष्णा थैंक यू अम्मा माता जी सले मैं कहता हूं आपके नाम क्लास हो सके ना ना आपके नाम अम्मा थैंक यू हरे कृष्णा थैंक यू प्रभु जी